வேதாந்தம் புத்தகத்திலிருந்து முதற் பகுதி அத்தியாயம் ஒன்று ஸ்ரேயஸ் மற்றும் பிரேயஸ் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்பது முதுமொழி பிறந்தது முதல் நம்மை வழி நடத்துவது நமது தாய் தந்தையர் மட்டுமே பிறகு இந்த சமுதாயம் வழி நடத்துகிறது நமது தாய் தந்தையரும் நமது சமுதாயமும் எந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அந்த கலாச்சாரமே நமது அடிப்படை பின்புலமாக நமக்கு அமைந்துள்ளது இந்திய தாய் ஒருவர் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் போது தனது குழந்தைக்கு உணவை கையால் வாயில் ஊட்டியதற்காக அரசாங்கம் அவர் மீது நடவடிக்கை மேற்கொண்டு விட்டது அவர்கள் கலாச்சாரம் வேறு நமது கலாச்சாரம் வேறு சிறப்பிலேயே நாம் ஒரு கலாச்சார சூழலில் வளர்ந்து வருகிறோம் நமது வாழ்வை நாம தீர்மானிக்கும் தகுதிக்கு வரும்போது நாம் நமது அறிவுக்கு துணையாக வேதங்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் வேதங்கள் இரண்டு செய்திகளை நமக்கு கூறுகின்றன உலகில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் எவ்வாறு தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என நமது வாழும் முறையை விளக்குகிறது இது பற்றிய வேதங்களின் கூற்று தர்ம விஷயே என கூறப்படுகிறது வேதங்கள் கூறும் இரண்டாவது செய்தி முக்தி மோக்ஷம் பிரம்மத்தை பற்றியது முதலாவது பகுதி கர்ம காண்டம் எனவும் இரண்டாவது பகுதி ஞான காண்டம் எனவும் பிரிக்கப்படுகிறது தர்மத்துடன் வாழ்ந்துடுவதை பற்றி முதலாவது பகுதி கூறுகிறது மனித வாழ்வின் லட்சியமான மோக்ஷம் பற்றி இரண்டாவது பகுதி கூறுகிறது இந்த இரண்டு பகுதிகளும் பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றன எந்த பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டாலும் செய்தி ஒன்றுதான் முதலாவது பகுதி தர்ம விஷயே இரண்டாவது பகுதி பிரம்ம விஷயே முதலாவது பகுதி விவகாரிக்க சத்தியத்தை பற்றி பேசுகிறது இரண்டாவது பகுதி பரமார்த்திக்க சத்தியத்தை பற்றி பேசுகிறது முதலாவது பகுதி நாம் செய்ய வேண்டிய செயலை பற்றி பேசுகிறது இரண்டாவது பகுதி நாம் உண்மையில் யார் என நம்மை பற்றிய ரகசியத்தை பற்றி பேசுகிறது இரண்டாம் பகுதிதான் வேதங்கள் கூறும் முடிவான நிலை முடிவை முடிவாக அந்தமாக கூறுவதால் அந்த பகுதி வேதாந்தம் என கூறப்படுகிறது வேதத்தின் அந்தமான முடிவான பகுதியை பற்றி விளக்கமாக கூறுவதுதான் உபனிஷத்துகள் என கூறப்படுகின்றன உலகத்தில் நாம் எவ்வாறு வாழ்கிறோம் நாம் வசிப்பதற்கு வீடு தேவைப்படுகிறது உடுப்பதற்கு துணி தேவைப்படுகிறது உண்பதற்கு உணவு தேவைப்படுகிறது இவைகள் அனைத்தும் பொருட்களாகும் இந்த பொருட்களை சார்ந்துதான் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்துள்ளது இதை நமது சாஸ்திரங்கள் அர்த்தக என்று சுட்டி காட்டுகின்றன அர்த்த என்றால் பொருட்கள் என்று அர்த்தம் எல்லா பொருட்கள் மீதும் நாம் ஈடுபாடு காட்டுவதில்லை எந்த பொருட்கள் எல்லாம் நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் இன்பத்தையும் கொடுக்கின்றனவோ அந்த பொருட்களோடு தான் நாம் ஈடுபாடு கொண்டுள்ளோம் இன்பத்தின் மீது நாம் கொண்டுள்ள ஈடுபாட்டை காமக என்று சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன காம என்பது இன்பத்தின் மீது கொண்டுள்ள ஈடுபாடு என்று பொருள் தர்ம நெறிப்படி வாழ்ந்து பொருட்களை சம்பாதிப்பதும் அதனை அனுபவிப்பதும் சாஸ்திரங்களால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது இன்பத்தின் மீதுள்ள ஈடுபாடுதான் நம்மை இயக்கும் சக்தியாக இருக்கிறது இன்பம் கிடைக்கும் என்ற நோக்கத்தில்தான் நாம் பொருட்களோடு தொடர்பு கொள்கிறோம் பொருட்களை சேகரிக்கிறோம் குழந்தையினுடைய பிறந்த நாளுக்கென்று குழந்தை சந்தோஷப்படுமே என்று நாம் அலுவலகத்தில் இருந்து வரும்போது குழந்தைக்கு பிடித்தமான ஐஸ்கிரீமை வாங்கி வருகிறோம் வந்த பிறகுதான் தெரிகிறது குழந்தைக்கு காய்ச்சல் என்று ஐஸ்கிரீம் இருந்தாலும் அதனை அனுபவித்து இன்பம் அடைய முடியவில்லை பொருள் இருந்தாலும் இன்பம் கிடைத்துவிடும் என்பது கட்டாயம் இல்லை நமது முயற்சியால் பொருட்களை கொண்டு வந்து விடலாம் ஆனால் நமது முயற்சியால் இன்பத்தை கொண்டு வந்து விட முடியாது நமது இன்பங்களுக்கெல்லாம் நமது முயற்சிதான் காரணம் என்று நம்மில் பலரும் கூறி வருகிறோம் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து வெற்றி பெறுகிறோம் அதனால் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இப்படி நாம் நமது முயற்சியையும் இன்பத்தையும் இணைத்தே புரிந்து கொள்கிறோம் நமது இன்பத்திற்கு காரணம் நமது முயற்சி அல்ல வேறு என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன நமது இன்பத்துக்கு காரணம் நமது முயற்சியாக இல்லாத பட்சத்தில் வேறு எதுதான் காரணம் சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறுகின்றன 
சாஸ்திரங்களின் கூற்றுப்படி நமது இன்பத்திற்கு காரணம் என்ன நமது இன்பத்துக்கு காரணம் நமது புண்ணியங்கள் நமது துன்பங்களுக்கு காரணம் நமது பாவங்கள் இப்படி நமது சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன இன்ப வாழ்வு வேண்டுமென்றால் புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் அறச் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் நமது புண்ணிய கர்மாக்களின் விளைவாக நமக்கு இன்ப வாழ்வு கிடைக்கின்றது தர்மத்தை புறக்கணித்து அதர்ம காரியங்களில் ஈடுபடும் போது அவை நம்மிடம் பாவங்களை சேர்த்து விடுகின்றன நமது பாவங்களே நமது வாழ்வில் ஏற்படும் துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் இப்படி கூறுகின்றன நமது சாஸ்திரங்கள் எனது முயற்சி தான் எனது இன்பங்களுக்கு காரணம் என்று கூறிவிடலாம் ஆனால் எனது முயற்சி தான் துன்பங்களுக்கு காரணம் என்று எவரும் கூறுவதில்லை துன்பம் வராமல் இருக்கத்தான் அனைவரும் முயற்சி செய்வார்கள் நமது முயற்சியையும் மீறி துன்பங்கள் நம்மை தாக்கிவிடுகின்றன இன்பங்களை நோக்கமாக கொண்டு புண்ணியமான செயல்களில் ஈடுபடுவதும் அதனால் கிடைக்கும் புண்ணியத்தின் பலனாக இன்பமான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதும் நம் அனைவருக்கும் பிடித்தமான வாழ்க்கையாக உள்ளது இப்படி இன்ப வாழ்க்கையையே நாம் அனைவரும் விரும்பி மேற்கொள்கிறோம் இவ்வாறு இன்ப வாழ்க்கையின் மீது அக்கறை கொண்டு புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபடுவதை ஸ்திரேயஸ் என்று நமது சாஸ்திரங்கள் பெயரிட்டு அழைக்கின்றன நமது புண்ணியங்களின் பலனை நம் வாழ்வின் மகிழ்ச்சிக்காக பயன்படுத்துவதுதான் இந்த பிரேயஸ் ஆகும் அர்த்த எனும் பொருட்களும் காம எனும் போகமும் இந்த பிரேயஸ் என்பதையே குறிக்கிறது நல்ல மனிதனாக வாழ்ந்து நற்செயல்களோடு இருப்பவர்கள் அனைவரும் இந்த பிரேயஸ் என்னும் வாழ்க்கை முறையில் இருக்கிறார்கள் இது தவறான வாழ்க்கையா இது சாஸ்திரங்கள் புறக்கணிக்கின்றனவா இல்லை இது தவறான வாழ்க்கை அல்ல இது நாம் வாழ வேண்டிய சரியான வாழ்க்கையே இந்த வாழ்க்கை முறையை சாஸ்திரங்களும் ஆதரிக்கின்றன சாஸ்திரங்களும் அங்கீகரிக்கின்றன நமது வேதங்கள் கூறும் இரண்டு பகுதிகளில் முதல் பகுதியோடு தொடர்புடையதுதான் இந்த பிரேயஸ் அர்த்த காம என்ற இரண்டு நிலைகளுக்கும் அடுத்து வருவதுதான் மோக்ஷக மோக்ஷக என்பதுதான் அடைய வேண்டிய கடைசி பகுதி அர்த்த காம ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து முதல் பகுதியாகவும் மோக்ஷம் இரண்டாவது பகுதியாகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது நமது வேதங்கள் கூறும் இரண்டாவது பகுதியுடன் தொடர்புடையதாக நமது சாஸ்திரங்கள் கூறுவதுதான் ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரேயஸ் என்பது நாம் நமது முக்திக்காகவும் மோக்ஷத்துக்காகவும் ஆன்மாவையும் பிரம்மத்தையும் அறிவதற்காகவும் செய்யப்படும் நமது முயற்சிகளை குறிக்கிறது அஜானத்திலிருந்து விடுபட்டு ஞானம் அடைவதையும் முக்தியை அடைவதையுமே நாம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளோம் அப்படி நோக்கமாக கொண்டுள்ள நம்மை ஆத்ம சாதகன் அல்லது முமுக்ஷு என்று கூறுகின்றோம் அஜானத்திலிருந்து விடுபடவும் ஞானமடையவும் சித்த சுத்தி மிகவும் அவசியம் என்று நமது சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன சித்த சுத்தி என்பது மன தூய்மையை குறிக்கிறது மனம் தூய்மை அடைந்த நிலையிலேயே ஞானம் நமக்கு சாத்தியமாகிறது நம் மனம் தூய்மை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் இதற்கு சாஸ்திரங்கள் கூறும் உபாயம்தான் ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரேயஸ் மூலம் மன தூய்மை கிடைக்கிறது நமது புண்ணியங்களின் பலனை இன்ப வாழ்வுக்காக பயன்படுத்துகின்றோம் அப்படி இன்பத்துக்காக பயன்படுத்துவதை பிரேயஸ் என்று கூறுகிறோம் நமது புண்ணியத்தை இன்பங்களுக்காக பயன்படுத்தாமல் நம்முடைய மன தூய்மைக்காக பயன்படுத்துவோமாயின் அதுதான் ஸ்ரேயஸ் அதுபோல நமது பாவத்தினால் ஏற்படும் துன்பங்களை பொறுமையாக அனுபவிப்பதன் மூலமும் ஸ்ரேயஸ் ஏற்படுகிறது இன்பத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் நமது செயல்கள் அனைத்தையும் கர்மயோகமாக செய்வதையே ஸ்ரேயஸ் என்று கூறுகிறோம் கர்மயோகத்தின் மூலம் நம் மனது தூய்மை அடைகிறது வேதங்கள் அர்த்தக காமக என்று கூறிவிட்டு கடைசியாக மோக்ஷக என்று வழிகாட்டுகின்றன 
ஸ்ரேயஸ் மூலமாக நமது மனதை தூய்மை செய்து ஞானத்தின் மூலமாக மோக்ஷத்தையும் நாம் அடைகிறோம் இப்படி நமது வாழ்க்கையை முறைப்படி அமைத்துக் கொள்வதைத்தான் வேதங்கள் நமக்கு எடுத்து கூறுகின்றன அத்தியாயம் இரண்டு வேதங்கள் காட்டும் வாழ்க்கை முறை நாம் நமது வாழ்வை எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை வேதங்கள் வடிவமைத்து கொடுக்கின்றன நமது வாழ்வை நான்கு வகையாக பிரித்து கொடுக்கின்றன பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் என நான்கு வகையாக நமது வாழ்வியலை பிரித்து கூறுகின்றன இதன்படி நாம் முதன் முதலாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டிய வாழ்க்கை முறைதான் பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சரியம் என்பது மாணவ பருவம் கல்வி கேள்விகளில் கவனம் செலுத்துவதுதான் இந்த மாணவ பருவம் அல்லது பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை முறை இந்த பருவத்தில் நாம் நமது வாழ்க்கைக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் தொழிற்கல்வி தர்மங்கள் மெய்ப்பொருளை அறிவிக்கும் வேத சாஸ்திரங்கள் ஆகியவற்றை கற்றுக்கொள்கிறோம் இதற்கு உறுதுணையாக நல் ஒழுக்கங்களை பின்பற்றுகின்றோம் பிரம்மச்சரியத்திற்கு அடுத்ததாக வருவது கிரகஸ்தம் கிரகஸ்தம் என்பது இல்லறம் நாம் ஒரு குடும்பத்தை அமைத்துக் கொண்டு குடும்பத்தின் நன்மைக்காக பாடுபடுவது நமது குடும்பத்துக்கு வேண்டிய செல்வத்தை சேகரிப்பதும் தான தர்மங்கள் செய்வதும் குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து இறை வழிபாடு மற்றும் தவ முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதும் இங்கு நமது கடமையாக உள்ளது குடும்பத்தில் இருக்கும் போதுதான் நமக்கு பல கடமைகள் உள்ளன நமது குடும்ப உறுப்பினர்களை காப்பது அரசுக்கு உதவி செய்வது சாதுக்களுக்கும் ஆதரவற்றவர்களுக்கும் உதவுவது உறவினர்களுக்கும் வேண்டிய உதவிகளை செய்வது இப்படி அனைத்து கடமைகளும் இந்த நிலையில் நம் மீது சுமத்தப்படுகின்றன கிரகஸ்தத்தை அடுத்து வருவதுதான் வானப்பிரஸ்தம் பிரம்மச்சரியத்தின் போது கற்றவைகளை அனுசரித்து தர்ம ரீதியான வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட நாம் இந்த சமுதாயத்தின் அங்கமாக இருந்து வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தோம் தர்மப்படி வாழ்ந்து காட்டுவதுதான் கிரகஸ்தாசிரமத்தின் நோக்கமாக இருந்து வருகிறது மனித வாழ்வின் நோக்கம் முக்தி அந்த முக்திக்கான முயற்சிகளை நாம் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே செய்வதுதான் வானப்பிரஸ்தம் நம்முடைய வாழ்வை இங்கு இரண்டாக பிரித்துக் கொள்கிறோம் அதன்படி அதன் ஒரு பகுதியாக நாம் நமது இல்லற கடமைகளில் இருந்து வருகிறோம் இரண்டாவது பகுதியில் நாம் முக்திக்கான தவம் முதலியவைகளில் ஈடுபடுகிறோம் இந்த நிலையில் நமது வாரிசுகளை நமது குடும்ப கடமைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக தயார் செய்கிறோம் அடுத்ததாக வருவது சந்நியாசம் இங்கு நாம் நமது குடும்ப கடமைகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறோம் இல்லறத்தின் போது நாமே குடும்ப தலைவராக இருந்து எல்லாவற்றையும் கவனிக்கிறோம் வானப்பிரஸ்தத்தின் போது நமது வாரிசுகளை நமது பிரதிநிதியாக்கி அவர்களை மட்டும் இயக்குகிறோம் சந்நியாசத்தின் போது நாம் குடும்பத்தின் தலைமை பொறுப்பையும் எடுப்பதில்லை நிர்வாகம் செய்பவர்களையும் இயக்குவதில்லை அந்த குடும்பத்துக்கு வந்த ஒரு விருந்தாளியாக மாறிவிடுகிறோம் இந்நிலையில் நமது முழு ஈடுபாடும் முக்தியை அடைவது மட்டுமாகவே உள்ளது இந்த நடைமுறைகள் அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டிய பொது நடைமுறை ஆகும் நாம் முக்தி அடைவதற்காக நாம் இத்தனை கட்டங்களை கடந்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை நாம் சரியான ஆர்வத்துடனும் வழிகாட்டுதலும் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் பிரம்மச்சரிய தர்மத்தில் இருக்கும் போதே முக்திக்காக முயற்சி செய்து முக்தியை அடைந்து விடலாம் நாம் முக்தியை அடைந்துவிட்ட முக்தனாக இருந்து கூட இல்லற தர்மத்துக்கு வந்துவிடலாம் இப்படி வேதங்கள் நமக்கு வாழ்வியல் தத்துவத்தை போதிக்கின்றன பொருளை ஈட்டவும் தர்மத்தை அனுசரித்து ஈட்டிய பொருட்களை அனுபவிக்கவும் கடைசியில் முக்தியை அடையவும் வேதங்கள் நமக்கு வழிகாட்டுகின்றன அத்தியாயம் மூன்று வேதாந்தம் வேதத்தின் அந்தம் வேதாந்தம் அந்தம் என்பது முடிவான நிலை நாம் அடைய வேண்டிய முடிவான நிலையை 
சுட்டிக்காட்டுவதுதான் வேதாந்தம் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று நமது வாழ்வியல் தர்மங்களை போதித்த வேதம் மனித வாழ்வின் லட்சியத்தையும் போதிக்கிறது நமது வாழ்வின் லட்சியம்தான் நமது வாழ்வை பொருளுடையதாக்குகின்றது ஆகவே நம் வாழ்வின் லட்சியம் என்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவருடைய தலையாய கடமையாக உள்ளது லட்சியமே மிகவும் முக்கியமான பகுதியாக இருப்பதால் அந்த லட்சியம் பற்றி பலவிதமான நூல்களும் அதற்கு விளக்கங்களும் அந்த விளக்கங்களுக்கு மேலும் விளக்கங்கள் என அவையாவும் வேதாந்தம் என மொத்தமாக குறிப்பிடப்படுகின்றன உபனிஷத்துகள் அனைத்தும் இந்த அந்தமான வேதாந்த உண்மைகளை பலவித கோணங்களில் எடுத்து கூறுகின்றன இந்த வேதாந்தங்கள் அனைத்தும் கூறும் ஒட்டுமொத்தமான செய்தி என்ன அவை எதை கூறுகின்றன எதை லட்சியமாக காட்டுகின்றன வேதாந்தம் நமக்கு காட்டும் லட்சியம்தான் முக்தி முக்தி அடைவதுதான் மனித வாழ்வின் இலக்கு முக்தி என்றால் என்ன என்று விளக்கி அதை அடைவதற்கு என்ன வழி என்பதை போதிப்பவைதான் வேதாந்தம் அதை போதிக்கும் நூல்களும் விளக்கும் நூல்களும் விளக்குபவர்களும் எண்ணினால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காது நாம் எதை தெரிந்து கொண்டால் வேறு எதையும் தெரிந்து கொள்ள தேவையில்லையோ எதனை அடைந்துவிட்டால் வேறு எதனையும் அடைய தேவையில்லையோ அதனை விளக்குவதுதான் வேதாந்தம் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் ஒவ்வொரு விதமான மகான்கள் அவதரித்துள்ளார்கள் அவர்கள் தங்களது காலத்தின் சூழ்நிலைக்கேற்ப இந்த மைய கருத்துக்கே தங்களது பாணியில் விளக்கங்கள் கொடுத்துள்ளார்கள் ஆனாலும் கூட வேதாந்த கருத்துக்களை எடுத்து கூறுவதில் சில பாரம்பரியங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன பாரம்பரியமான விளக்கங்களை கொடுக்கும் நூல்களையே வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் என்று கூறுகிறோம் இந்த வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் முக்தி என்றால் என்ன என்று விளக்கம் கொடுத்து அதை அடைவதற்கு வழிகாட்டுகின்றன முக்தி என்றால் என்ன அது பற்றி வேதாந்தங்கள் என்ன கூறுகின்றன சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவதுதான் முக்தி என்று அவை முக்திக்கு விளக்கம் கொடுக்கின்றன முக்தி என்று ஒரு நிலையையும் சம்சாரம் என்று ஒரு நிலையையும் சாஸ்திரங்கள் காட்டுகின்றன நாம் தற்போது இருந்து கொண்டிருக்கும் நிலையை சம்சாரம் என்று கூறி நாம் அதிலிருந்து விடுபடுவதே முக்தி என்று கூறுகின்றன இப்போது முக்தி என்றால் என்ன சம்சாரம் என்பது என்ன என்பதை பிரித்து அறிந்தால்தான் இது பற்றிய ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியும் இதை விளக்க வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து கூறி விளக்குகிறது அரைகுறை இருளில் நடந்து செல்கிறோம் நாம் செல்லும் பாதைக்கு குறுக்கே கருமையான நிறமுள்ள பெரிய பாம்பு ஒன்று படுத்து கிடைக்கிறது பாம்பை கண்டு நாம் பயந்து கூச்சல் போடுகிறோம் உடனே அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் விளக்குகளுடன் ஓடி வருகிறார்கள் விளக்கு வெளிச்சத்தில் பார்த்தால் அது பாம்பல்ல வெறும் கயிறுதான் என்று தெரிகிறது கயிற்றை பாம்பென்று நினைத்து பயந்து விட்டோம் அது கயிறு என்பது ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தால் பயப்பட்டிருக்க மாட்டோம் கயிற்றை கயிறு என்று தெரிந்து கொள்வதுதான் பயத்திலிருந்து விடுபடுவது ஆகும் பயம் என்பது தேவையற்ற ஒன்று தேவையில்லாத ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளது அந்த தேவையில்லாத பயம்தான் சம்சாரம் என்று பெயரிடப்படுகிறது கயிற்றை கயிறு என்று தெரியாமல் பாம்பு என்று புரிந்து கொள்ளுவதற்கு காரணம் அறியாமை பந்தம் எதுவும் இல்லாத ஆன்மாவை பந்தமுள்ள ஒன்றாக புரிந்து கொள்வதுதான் அறியாமை கயிற்றை பாம்பென்று தவறாக புரிந்து கொண்டதால் நமக்கு மனக்கலக்கம் ஏற்படுகிறது அப்படி ஆன்மாவான நம்முடைய இயற்கையான நிலையை அறியாமல் நம்மை உடலாகவும் மனதாகவும் நினைத்து பிரச்சனைகள் உள்ள ஒருவராக கற்பிதம் செய்து கொள்வதால் மனசங்கடங்கள் ஏற்படுகின்றன மனச்சங்கடங்கள் தான் சம்சாரம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றன 
கயிறை கயிறு என்று தெரியாமல் இருப்பது அறியாமை அல்லது அஜானம் ஆகும் உண்மையான கயிற்றின் மீது உண்மை அல்லாத பாம்பை ஏற்றி வைப்பது அத்தியாசம் ஆகும் அப்படி ஏற்றி வைப்பதால் கயிறு மறைக்கப்படுகிறது அப்படி மறைக்கப்படுவதற்கு ஆவரணம் என்று பெயர் இதன் காரணமாக நமக்கு கிடைப்பது சோகம் அல்லது மனக்கலக்கம் ஆகும் இந்த அஜானம் ஆவரணம் அத்தியாசம் சோகம் ஆகியவை சேர்ந்த நிலையையே சம்சாரம் என்று அழைக்கிறோம் இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவதே முக்தி ஆகும் கயிறை கயிறுதான் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஞானம் ஏற்படுவதன் மூலம் பாம்பு சம்பந்தமான மனக்கலக்கம் நம்மை விட்டு போய்விடுகிறது அதுபோல ஜீவனுடைய இயற்கையான நிலை ஆன்மா என்ற ஞானம் ஏற்படுவதன் மூலம் ஜீவனாக இருந்து வரும் நமக்குள்ள மனக்கலக்கங்கள் அனைத்தும் தீர்வடைகின்றன இதுதான் முக்தி கயிறை பாம்பு என்று கருதுவது போல் ஆன்மாவாக இருக்கும் நம்மை ஜீவனாக கருதி விடுகிறோம் பாம்பு பொய் கயிறுதான் உண்மை ஜீவன் பொய் ஆன்மாதான் உண்மை கயிறு வேறு பாம்பு வேறு கயிறை பாம்பு என்று எண்ணுவோமாயின் அதற்கு ஏதாவது காரணம் இருந்தாக வேண்டும் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அப்படி எண்ண மாட்டோம் அதுபோல் ஆன்மாவை ஜீவன் என்று எடுத்துக்கொண்டு விடுவதற்கும் தகுந்த காரணங்கள் இருந்தாக வேண்டும் ஏன் அப்படி எடுத்துக் கொள்கிறோம் அதிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்ற ஆய்வு இங்கு தேவைப்படுகிறது அதற்கு சாஸ்திரங்கள் பல படித்தரமாக விளக்குகின்றன ஜீவன் என்பது என்ன ஆத்மா என்பது என்ன இறைவன் என்பது யார் இறைவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் என்ன தொடர்பு இந்த உலகம் எப்படி வந்தது ஜீவனுக்கு அறியாமையும் பந்தமும் எப்படி வந்தது ஜீவன் அறியாமையிலிருந்தும் பந்தத்திலிருந்தும் எவ்வாறு விடுபடுவது இப்படி பல அடுக்குகளாக பிரித்து விளக்கம் கொடுக்கின்றன வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் சாஸ்திரங்கள் என்னதான் கூறுகின்றன இவை பற்றி எத்தனையோ விளக்கங்கள் எத்தனையோ நூல்கள் அத்தனையும் படிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பல பிறப்புகளை எடுத்தாக வேண்டும் ஆனால் அவற்றின் சாராம்சத்தை மட்டும் சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம் விரிவாக படிக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் இதற்கு துணையாக மற்ற வேதாந்த சாஸ்திர நூல்களை படிப்பதுதான் சிறந்தது வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் தங்களுக்கென்று பல சொற்களை பிரத்யேகமாக விவரிக்கின்றன அந்த சொற்களின் சிலவற்றை தான் நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தி வருகிறோம் பல சொற்கள் நாம் பயன்படுத்தாத புதிய சொற்களாகும் ஆகவே அந்த சொற்களையும் நாம் கற்றுக்கொண்டால்தான் நாம் சாஸ்திரங்களை முறையாக படிக்க முடியும் அந்த சொற்களையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் அந்த சொற்கள் யாவும் பரிச்சயம் இல்லாத சொற்களாக இருப்பதால் அவை சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளை மட்டும் மீண்டும் ஒரு முறை படித்துக் கொள்வது நல்லது இந்த சாஸ்திரங்களை படித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி நமக்கு இருக்கிறதா சாஸ்திரங்களை படிக்கக்கூடிய தகுதி என்ன என்பதை பற்றியும் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன அதுவே ஒரு தனி சாஸ்திரமாக உள்ளது சாஸ்திரங்களை ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்னால் நமது தகுதிகளையும் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன அதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் ஆனால் ஆரம்பத்திலேயே அது பற்றி நாம் விவரிக்க போவதில்லை தேவைப்படும் பகுதியில் அதையும் பார்க்க போகிறோம் இப்போது சாஸ்திரங்களை படிக்கும் தகுதி நமக்கு உள்ளது என்ற நம்பிக்கையுடன் நாம் சாஸ்திரங்கள் மெய்ப்பொருளை பற்றி என்ன கூறுகிறது என்பதை முறையாக தெரிந்து கொள்வோம் நான் யார் என்னும் கேள்வியை சாஸ்திரங்கள் எப்படி அணுகுகின்றன என்பதை முதலில் பார்ப்போம் அத்தியாயம் நான்கு ஜீவன் நான் யார் என்று கேட்டால் நம்மை யார் என்று கூறுவோம் நான் என்பது ஜீவன் நான் ஜீவன் நாம் ஜீவர்கள் நம்மை படைத்தது ஈஸ்வரன் நமக்கு ஜீவன் என்ற பெயரையும் நம்மை படைத்த கடவுளுக்கு ஈஸ்வரன் என்ற பெயரையும் சாஸ்திரம் கொடுக்கின்றது 
நம்மை பற்றி நமக்கே தெரியும் நம்மை யார் என்று கேட்க தேவையில்லை பிறகு நம்மை பற்றி நான் யார் என்று விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏன் ஏற்பட்டது நாம் நமக்கு சொந்தமான காரில் பயணம் செய்கிறோம் நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் என்ன சொல்வோம் நான் எனக்கு சொந்தமான காரில் பயணம் செய்கிறேன் என்று கூறுவோம் நான் தான் கார் என்று கூற மாட்டோம் கார் என்னுடையது என்று கூறுவோம் நண்பனை பார்க்க காரில் செல்லாமல் நடந்து செல்வதாக வைத்துக் கொள்வோம் எப்படி வந்தீர்கள் என்று நண்பர் கேட்கிறார் காரில் வரவில்லை நடந்துதான் வந்தேன் என கூறுகின்றோம் காரின் மூலம் வரவில்லை எனது உடலின் மூலம் வந்தேன் என்று கூறுவதில்லை நாம் வேறு உடல் வேறு என்று பிரிப்பதில்லை உடல் செய்வது அனைத்தையும் நாமே செய்வதாக புரிந்து கொள்கிறோம் நான் பார்க்கிறேன் நான் நடக்கிறேன் நான் சாப்பிடுகிறேன் நான் பேசுகிறேன் என நம் உடலால் செய்பவை அனைத்தையும் நாமே செய்வதாக கூறுகிறோம் நமது உடல் சரியில்லாமல் போய்விடுகிறது நாம் மருத்துவரிடம் செல்கின்றோம் நான் பார்க்கிறேன் என்று கூறுவது போல மருத்துவரிடம் சென்று நான் சரியில்லை என்று கூறுவதில்லை எனது உடல் சரியில்லை என்று கூறுகிறோம் நாம் பார்த்ததாக கூறுகிறோம் மருத்துவரிடம் சென்று எனது கண் சரியில்லை என்று கூறுகிறோம் இதுபோல் நமது அனுபவங்களை பற்றி கூறும் போதும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் நான் வருத்தமாக இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறோம் பிறகு மனோதத்துவ நிபுணரிடம் சென்று என்னுடைய மனது சரியில்லை என்னுடைய மனதில் கவலை எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று கூறுகிறோம் ஒரு சமயம் உடல் செய்வதையெல்லாம் நாமே செய்வதாக கூறுகிறோம் இன்னொரு சமயம் நாம் வேறு உடல் வேறு என்று கூறிவிடுகிறோம் இதுபோல் நம் மனதின் செயல்கள் அனைத்தையும் நமது செயல்களாகவே கூறிவிடுகிறோம் பிறகு நாமே நாம் வேறு நம் மனம் வேறு என்று கூறிவிடுகிறோம் நம்முடைய வீட்டை பொறுத்தவரையிலும் நாம் எப்போதுமே எனது வீடு என்றுதான் கூறுவோம் நமது வீட்டை நாம் ஒருபோதும் நான் என்று கூறுவதில்லை ஆனால் நமது உடலை பொறுத்தவரையிலும் மனதை பொறுத்தவரையிலும் நமது அணுகுமுறை வேறு உடலை சில சமயம் நான் என்கிற அர்த்தத்தில் கூறுகிறோம் இன்னொரு சமயம் எனது உடல் என்று கூறிவிடுகிறோம் இவ்வாறு நம் மனதையும் நான் என்று சில சமயம் கூறுகிறோம் பிறகு எனது மனது என்று இன்னும் ஒரு சமயத்தில் கூறிவிடுகிறோம் நம் உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கும் ஆத்மாதான் உண்மையான நான் ஆத்மாதான் அடிப்படையான தன்மையாக இருந்து உடல் உணர்வுக்கும் மன உணர்வுக்கும் காரணமாக அமைந்துள்ளது நம்மை ஒரு ஜீவனாக குறிப்பிடுகிறோம் இந்த ஜீவன் என்பது ஆத்மாவும் ஆத்மா அல்லாதவையும் சேர்ந்த கலவையாகும் ஆத்மா பிளஸ் அனாத்மா ஈக்வல்ஸ் ஜீவன் என்று கூறப்படுகிறது ஆத்மா அல்லாதவை அனாத்மா என்ற பெயரிட்டு அழைக்கப்படுகின்றன ஆத்மா என்பதுதான் மெய்ப்பொருள் அதுதான் அடிப்படை அம்சம் அனாத்மா என்றால் என்ன அனாத்மா என்று எவற்றை குறிப்பிடுகிறோம் ஆத்மா அல்லாதவை என்று எவற்றை குறிப்பிடுகிறோம் நாம் பார்க்கும் மரம் செடி கொடிகள் கடல் மலை இவற்றை அனாத்மா என்று கூறுகிறோமா இல்லை அனாத்மா என்று கூறப்படுபவை வேறு அனாத்மா என்றால் என்ன வேறு எவற்றை தான் அனாத்மா என்று கூறுகிறோம் நமது உடல் மற்றும் மனதை தான் அனாத்மா என்று கூறுகிறோம் ஏனென்றால் அவற்றை தான் சில வேலைகளில் நம்மை அறியாமல் நான் என்று எடுத்துக் கொள்கிறோம் நாம் பார்க்கும் மலையையும் கடலையும் நான் என்று ஒருபோதும் எடுத்துக் கொள்வதில்லை நமது உடல் மற்றும் மனம் ஆகியவை பதினோரு அம்சங்களாக பிரித்து விளக்கப்படுகின்றன அந்த பதினோரு அம்சங்களும் மூன்று பிரிவுக்குள் வருகின்றன இந்த மூன்று பிரிவுகள் தான் அனாத்மா என்று கூறப்படுகின்றன அதென்ன மூன்று பிரிவுகள் முதல் பிரிவுக்கு உடல் அல்லது ஷரீரம் என்ற பெயர் இரண்டாவது பிரிவுக்கு கோஷங்கள் என்று பெயர் 
மூன்றாவது பிரிவிற்கு அனுபவங்கள் அல்லது அவஸ்தை என்று பெயர் இந்த மூன்று பிரிவுகளும் சேர்ந்துதான் பதினோரு அம்சமாக விளக்கப்படுகின்றன முதல் பிரிவான உடல் அல்லது சரீரம் மூன்று உடல்களாக விளக்கப்படுகின்றது இரண்டாவது பிரிவான கோஷங்கள் ஐந்து கோஷங்களாக விளக்கப்படுகின்றன மூன்றாவது பிரிவான அனுபவங்கள் அல்லது அவஸ்தைகள் மூன்று அனுபவங்களாக விளக்கப்படுகின்றன மூன்று பிளஸ் ஐந்து பிளஸ் மூன்று ஈக்வல் பதினொன்று என்ற பதினோரு அம்சங்களாக அவை விளக்கப்படுகின்றன முதலாவது பகுதியான உடல் ஸ்தூல உடல் சூக்ம உடல் காரண உடல் என மூன்று உடல்களை குறிக்கிறது இரண்டாவது பகுதியான கோஷங்கள் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் என்ற ஐந்து கோஷங்களை குறிக்கின்றன மூன்றாவது பகுதியான அனுபவங்கள் அல்லது அவஸ்தைகள் என்பவை ஜாகிரத் அவஸ்தை அல்லது விழித்த நிலை அனுபவம் சொப்ன அவஸ்தை என்ற கனவு அனுபவம் மற்றும் சுசுப்தி அவஸ்தை என்ற கனவற்ற தூக்கம் ஆகிய மூன்று வகையான அனுபவங்களை குறிக்கின்றன மூன்று பிளஸ் ஐந்து பிளஸ் மூன்று ஈக்வல் பதினொன்று என்ற பதினோரு விதமான அம்சங்கள் அனாத்மா ஆகும் இந்த அனாத்மாவும் ஆத்மாவும் சேர்ந்த ஒன்றையே ஜீவன் என்று குறிப்பிடுகிறோம் இந்த ஸ்தூல உடல் என்பது என்ன வெளிப்படையாக தெரியும் திடமான அம்சம் உடையதுதான் இந்த ஸ்தூல உடல் பஞ்சபூதங்களான நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் ஆகியவற்றை சேர்க்கையினால் உருவானதுதான் இந்த ஸ்தூல உடல் ஸ்தூல உடலின் உதவியினால்தான் ஒருவர் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்க முடியும் நமது கர்ம வினையின் காரணமாக ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டதுதான் இந்த ஸ்தூல உடல் இந்த ஸ்தூல உடல் ஆறு விதமான மாறுதல்களுக்கு தன்மைகளுக்கு உட்பட்டதாகும் கர்ப்பத்தில் உருவாகி இருத்தல் பிறத்தல் வளர்த்தல் தடித்தல் போன்ற சில மாற்றங்களை அடைதல் முதுமையினாலோ அல்லது நோயினாலோ செய்தல் மரணத்தினால் மறைந்து விடுதல் இப்படி ஆறு விதமான மாறுதல்களுக்கு உட்பட்டதுதான் ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூல உடல் என்பது இதுதான் இனி சூக்ம உடல் என்றால் என்ன என்பதை பார்க்க போகிறோம் இந்த சூக்ம உடலானது பதினேழு அம்சங்களாக இருந்து செயல்படுகிறது ஸ்தூல உடல் ஸ்தூலமான பஞ்ச பூதங்களினால் உருவானது போல் இந்த சூக்ம உடல் சூட்சமமான பஞ்ச பூதங்களினால் உருவானது ஸ்தூல பஞ்சபூதம் என்பவை வெளிப்படையாக தெரிந்த பஞ்ச பூத சக்திகளாகும் சூக்ம பஞ்ச பூதங்கள் என்பவை வெளிப்படையாக தெரியாத பஞ்ச பூத சக்திகளாகும் சூக்ம பஞ்ச பூதங்களிலிருந்துதான் ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்கள் உருவாகி உள்ளன இந்த சூக்ம பஞ்ச பூதங்களால் உருவான இந்த சூக்ம சரீரம்தான் நமது கர்ம வினைகளின் அம்சமாக உள்ளது இந்த சூக்ம உடலானது தனது கர்ம வினை கேற்ற ஸ்தூல உடலை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்தூல உடலின் மூலம் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றது இந்த சூக்ம உடலானது பதினேழு விதமான சக்தி அம்சங்களுடன் செயல்படுகின்றன இந்த பதினேழு அம்சங்களும் ஐந்து பிரிவுகளுக்குள் அடக்கப்படுகின்றன அவையாவன ஐந்து ஞானேந்திரிய சக்தி ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்தி ஐந்து பிராண சக்தி மனம் என்னும் சக்தி புத்தி என்னும் சக்தி மொத்தம் ஐந்து 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 ஒன்று ஒன்று எல்லாம் சேர்ந்து பதினேழு இந்த ஐந்து ஞானேந்திரிய சக்திகள் எவை தெரியுமா காதுகளின் மூலமாக கேட்கும் அறிவு தோலின் மூலமாக தொட்டு உணரும் அறிவு கண்களின் மூலமாக காட்சியை ரசிக்கும் அறிவு நாவின் மூலமாக சுவையை உணரும் அறிவு மற்றும் 
மூக்கின் மூலமாக வாசனையை உணரும் அறிவு இந்த ஐந்து விதமான அறியும் சக்தி தான் ஐந்து வித ஞானேந்திரிய சக்திகளாகும் இவை எவையும் அவை செயல்படும் நமது ஸ்தூல உடலின் உறுப்புகளை குறிக்கவில்லை அந்த உறுப்புகளில் செயல்படும் அறிவு அம்சத்தையே குறிப்பிடுகின்றன இந்த ஐந்து ஞானேந்திரிய சக்திகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஓர் அதிதேவதை அம்சமும் குறிப்பிடப்படுகிறது கேட்கும் சக்திக்கான தேவதா அம்சம் திசைகளுக்கான தேவதையான திக் தேவதை ஆகும் தொட்டு உணரும் சக்திக்கான தேவதா அம்சமானது வாயு தேவன் ஆவார் பார்க்கும் சக்திக்கான தேவதா அம்சம் சூரிய தேவன் ஆவார் சுவையை உணரும் அறிவுக்கான தேவதா அம்சமானது வருண தேவன் ஆவார் வாசனையை உணரும் அறிவுக்கான தேவதா அம்சம் அஸ்வினி தேவர்கள் ஆவர் இவை அனைத்தும் சூக்ம உடலின் ஐந்து அம்சங்களில் முதலாவது அம்சமான ஐந்து ஞானேந்திரிய சக்திகளாகும் அடுத்து நாம் பார்க்க போவது இரண்டாவது அம்சமான ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகளாகும் ஞானேந்திரிய சக்திகளை போல் கர்மேந்திரிய சக்திகளும் ஐந்து வகையாக உள்ளன ஞானேந்திரிய சக்திகள் ஐந்தும் அறியும் அம்சமாக உள்ளன கர்மேந்திரிய சக்திகள் ஐந்தும் செயல் அம்சமாக உள்ளன இந்த ஐந்து வித கர்மேந்திரிய சக்திகள் என்னென்ன வாயின் மூலமாக பேசும் சக்தி கைகள் மூலமாக செய்யும் எடுத்தல் வைத்தல் இழுத்தல் தள்ளுதல் எழுதுதல் போன்ற அனைத்து செயல்களுக்குமான சக்தி கால்கள் மூலம் செய்யும் நடத்தல் ஓடுதல் தாங்கி நிற்றல் அனைத்து செயல்களுக்குமான சக்தி மலவாய் மூலம் மலத்தை நீக்கும் சக்தி சிறுநீர் தாரை மற்றும் கருவாய் மூலம் சிறுநீர் கழித்தல் இனப்பெருக்கம் செய்தல் ஆகியவற்றுக்கான சக்தி இந்த ஐந்து விதமான செயல்படும் சக்திகள் தான் ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகளாகும் இவை அனைத்தும் சக்தி அம்சங்களையே குறிப்பிடுகின்றன இவை நமது உடலில் செயல்படும் உடல் உறுப்புகளை குறிப்பிடவில்லை ஞானேந்திரிய சக்திகளுக்கு உள்ளது போல் இந்த ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகளுக்கும் தனித்தனியே ஐந்து வித தேவதா அம்சங்கள் உள்ளன பேசும் சக்திக்கு அக்னி தேவரும் கைகளை இயக்கும் சக்திக்கு இந்திர தேவரும் கால்களை இயக்கும் சக்திக்கு விஷ்ணு பகவானும் மலநீக்க சக்திக்கு யம தர்மரும் சிறுநீர் நீக்க சக்திக்கு பிரஜாபதி தேவரும் அதிதேவதா அம்சங்களாக உள்ளனர் இவை அனைத்தும் சூக்ம உடலின் ஐந்து அம்சங்களின் இரண்டாவது அம்சமான ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகளாகும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவது மூன்றாவது அம்சமான ஐந்து பிராணங்கள் பிராணன் என்றால் என்ன பிராணன் என்பது வாயு எனப்படும் காற்று மட்டுமே இந்த பிராணன் என்னும் காற்று நமது உடலுக்கு வெளியே செயல்படும் போது அது காற்று அல்லது வாயு என கூறப்படுகிறது அதுவே நமது உடலுக்குள் சக்தியாக செயல்படும் போது பிராணன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அவை ஐந்து விதமாக செயல்படுகின்றன அவை ஐந்து பிராணன்களாகும் அவற்றை மொத்தமாக குறிப்பிடும் போது பிராணன் என்று கூறுகிறோம் ஐந்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து கூறும் போது அவற்றுக்கு தனித்தனி பெயர்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன அப்படி தனித்தனியாக ஐந்தாக பிரித்து கூறும் போதும் முதலாவது பிராணனுக்கு மட்டும் பிராணன் என்று பெயரையே கொடுத்துள்ளார்கள் ஐந்து பிராணன்களும் பிராணன் அபானன் தியானன் சமானன் உதானன் என்று ஐந்தாக பிரிக்கப்படுகின்றன இந்த ஐந்து பிராணன்களும் என்ன செய்கின்றன அவற்றின் பணி என்னென்ன நாம் காற்றை சுவாசிக்கும் போது சுவாசித்த காற்றை வெளியே விடுகிறோம் அப்படி வெளியே விடும் காற்றைத்தான் முதலாவதாக வரும் பிராணன் என்று கூறுகிறோம் சுவாசிக்கும் போது உள்ளே இழுக்கும் காற்றிற்கு பெயர் அபானன் ஆகும் உள்ளே சென்ற காற்று உடலுக்கு உள்ளே இருந்து செயல்படுகிறது இரத்த ஓட்டத்துக்கெல்லாம் இதுவே காரணமாகும் இப்படி வியாபித்து செயல்படும் பிராணனுக்கு பெயர் தான் தியானன் ஆகும் ஜீரண உறுப்புகளை இயக்கி ஜீரணிக்க உதவும் சக்தியை வழங்குவதுதான் சமானன் என்னும் பிராணனாகும் 
தலைகீழாக செயல்படும் சக்தி தான் உதானன் என்னும் பிராணன் ஆகும் அதென்ன தலைகீழாக செயல்படும் சக்தி நாம் நமது வாயினால் சாப்பிட்ட உணவு உணவு குழாய் வழியாக இறைப்பையை சென்று அடைகிறது இதுதான் வழக்கமான நேரடியான நடைமுறை இது தலைகீழாக செயல்பட்டால் என்ன ஆகும் வாயிலிருந்து வயிற்றுக்குள் செல்ல வேண்டிய உணவு அப்படி செல்லாமல் அதற்கு மாறாக வயிற்றிலிருந்து வாய் வழியாக வெளியே செல்வதுதான் தலைகீழாக செயல்படுவதாகும் அப்படி செயல்படுவதற்கு காரணமான பிராணன்தான் உதானன் ஆகும் ஏன் அப்படி செயல்பட வேண்டும் தேவையற்ற பொருள் வயிற்றினுள் சென்றால் வாந்தியாகவும் சுவாச குழாயில் சென்றால் தும்மலாகவும் செயல்பட்டு தேவையற்றதை அப்புறப்படுத்த உதவுவதுதான் இந்த உதானன் ஆகும் மரண காலத்தில் ஸ்தூல உடலில் இருந்து சூக்ம உடலை பிரித்து வெளியே கொண்டு வருவதற்கும் உதானந்தான் உதவி செய்கிறது இவை அனைத்தும் சூக்ம உடலின் ஐந்து அம்சங்களில் மூன்றாவது அம்சமான ஐந்து பிராணன்கள் ஆகும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவது நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது அம்சமான மனம் மற்றும் புத்தி ஆகியவை ஆகும் இவைதான் சூக்ம உடலின் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது அம்சங்கள் ஆகும் மனம் மற்றும் புத்தி ஆகிய இரண்டும் நமது எண்ணங்களால் உருவானவைகள் ஆகும் சங்கல்ப விகல்பங்களே மனம் என்று கூறப்படுகிறது இந்த ஊருக்கு போவதா அந்த ஊருக்கு போவதா என முடிவெடுக்காமல் குழம்புவதுதான் சங்கல்ப விகல்பம் ஆகும் இதுதான் மனதாகும் கோபதாபங்கள் மகிழ்ச்சி துயரம் போன்ற உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் பகுதியும் மனதாகவே கருதப்படுகிறது இதை ஆய்வுக்கு எடுத்து என்ன செய்வது என்ற தீர்மானத்துக்கு வருவதுதான் புத்தியாகும் மனம் புத்தி இரண்டுமே எண்ணங்களே ஆனாலும் இரண்டுக்கும் ஒரு சிறிய வேறுபாடுதான் உள்ளது இப்படியா அப்படியா என அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருப்பது மனது அதில் ஒரு தீர்மானமான முடிவுக்கு வருவது புத்தியாகும் இப்படி நமது சூக்ம உடலானது ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் பிளஸ் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் பிளஸ் ஐந்து பிராணன்கள் பிளஸ் ஒரு மனம் பிளஸ் ஒரு புத்தி ஆக மொத்தம் பதினேழு அம்சமாக அமைந்துள்ளது நமது சூக்ம உடல் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்ற பட்டியல் படத்தையும் இதனோடு சேர்த்து பார்த்து புரிந்து கொள்ளலாம் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் சேர்ந்ததுதான் ஜீவன் அந்த அனாத்மா பதினோரு அம்சங்களாக உள்ளது அந்த பதினோரு அம்சங்களையும் உடல் கோஷங்கள் அனுபவங்கள் என்னும் மூன்று பிரிவுக்குள் அடக்கியுள்ளோம் அந்த மூன்று பிரிவுகளுள் முதலாவது பிரிவான உடல் என்றால் என்ன என்பதை பார்த்து வருகிறோம் உடல் என்பது ஸ்தூல உடல் சூக்ம உடல் காரண உடல் என மூன்று அம்சங்களாக உள்ளது அந்த மூன்று உடல்களில் ஸ்தூல உடல் மற்றும் சூக்ம உடல் ஆகிய இரண்டையும் பார்த்துள்ளோம் இனி நாம் பார்க்க போவது மூன்றாவது உடலான காரண உடலாகும் காரண உடல் அல்லது காரண சரீரம் என்று இது அழைக்கப்படுகிறது காரண உடல் என்றால் என்ன அது எவ்வாறு அமைந்துள்ளது ஸ்தூல உடலையும் சூக்ம உடலையும் நாம் ஏதோ ஒரு வகையில் அனுபவித்து புரிந்து கொள்கிறோம் காரண உடலை நாம் அவ்வாறு அனுபவித்து புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏனெனில் அது அதனளவில் விளக்கமில்லாமல் இருக்கிறது ஒரு மாமரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் மாமரத்தில் கிளைகள் இலைகள் காய்கள் என பல அம்சங்கள் உள்ளன அவை வெளிப்படையாக பெறுகின்றன இத்தனை அம்சங்களும் எங்கிருந்து வந்தன மாமரத்தின் விதையான மாங்கொட்டையில் இருந்துதான் வந்துள்ளன அந்த மாங்கொட்டைக்குள் மாமரத்தின் கிளைகளையும் இலைகளையும் காய்களையும் தனித்தனியே எங்கிருக்கிறது என்று பிரித்து அறிந்து கொள்ள முடியுமா வெளிப்பட்ட அம்சங்களுக்கெல்லாம் காரணமா இருப்பது மாங்கொட்டையாக இருந்தாலும் அந்த வெளிப்பட்ட அம்சங்களை பிரித்து பார்க்க முடியாத அளவில் அவையாவும் விதை வடிவாக காரண வடிவாக அந்த மாங்கொட்டையில் அமைந்துள்ளன இப்படி நமது ஸ்தூல உடலுக்கும் சூக்ம உடலுக்கும் விதை வடிவாக காரண வடிவாக அமைந்துள்ள உடல்தான் காரண உடலாகும் சரி இருந்துவிட்டு போகட்டும் 
அந்த காரண உடலானது அதன் அளவில் எப்படி அமைந்துள்ளது கயிற்றை பாம்பு என கருதும் போது என்ன நிகழ்ந்திடுகின்றதோ அதுதான் இங்கேயும் ஏற்பட்டுள்ளது உண்மையான கயிற்றில் பொய்யான பாம்பை ஏற்றி வைப்பது போல ஆன்மாவின் மீது கற்பிதமாக ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தத்துவம் தான் இந்த காரண சரீரம் இந்த காரண சரீரம் கயிறான ஆன்மாவை சார்ந்துள்ளதால் மட்டுமே அது ஒரு சரீரமாக கருதப்படுகிறது மற்றபடி ஆன்மா இல்லாத நிலையில் இந்த காரண சரீரம் அதனளவில் இல்லாத ஒன்றே ஆகும் அதனால் இந்த காரண சரீரம் எங்கிருந்து தோன்றியது எப்போது தோன்றியது என்று கூற முடியாது ஆகவே அது அனாதி என்று கூறப்படுகிறது அனாதி என்றால் ஆதியற்றது என்று பொருள் ஆரம்பம் இல்லாதது என்று பொருள் இது ஆன்மாவை சார்ந்து இருந்தாலும் ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறது ஆன்மாவோடு சார்ந்து இருந்தாலும் இது அறியாமையின் அம்சமாக உள்ளது நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய ஆழ்ந்த உறக்கத்தின் போது இந்த காரண சரீரத்திலேயே ஒடுங்கி இருக்கின்றோம் தூக்கத்தை விவரிக்க முடியுமா அதுபோல் காரண சரீரத்தில் வேறுபடுத்தி அறியக்கூடிய எந்த வெளிப்பாடும் இல்லாததால் காரண சரீரத்தை பற்றியும் விவரிக்க முடியாது இதுதான் காரண சரீரம் இது இப்படித்தான் உள்ளது அனாத்மாவில் உள்ள மூன்று அம்சங்களான உடல் கோஷங்கள் அவஸ்தைகள் ஆகியவற்றில் முதல் அம்சமான உடலை மட்டும் பார்த்துள்ளோம் இனி கோஷங்கள் மற்றும் அவஸ்தைகள் பற்றி பார்க்க வேண்டும் கோஷங்கள் ஐந்து வகையானது உள்ளன அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் என இவை ஐந்தாக பிரிக்கப்படுகின்றன கோஷங்கள் என்றால் உரை போல் இருந்து மறைப்பது கத்தியின் உரை கத்தியை மறைப்பது போன்று கோஷங்கள் அனைத்தும் உரையாக இருந்து ஆன்மாவை மறைக்கின்றன கத்தியை விட கத்தியின் உரை பெரிதாக இருப்பது போல் இந்த கோஷங்கள் ஆன்மாவை விட பெரிதாக இருந்து ஆன்மாவை மறைப்பதில்லை இந்த பேப்பரில் நிறைய எழுத்துக்கள் உள்ளன இந்த எழுத்துக்களை படித்து நாம் அதன் செய்தியில் கவனம் செலுத்தும் போது அதற்கு ஆதாரமான பேப்பருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை இதுபோல் நமது கவனத்தை ஈர்ப்பதன் மூலம் இந்த கோஷங்கள் யாவும் ஆன்மாவை மறைத்து விடுகின்றன அன்னமய கோஷம் என்பது உணவினால் உருவாக்கப்பட்ட நமது ஸ்தூல உடலை குறிக்கிறது அன்னம் என்பது உணவு நாம் உடல் உணர்வுடன் செயல்படும் போது அது ஒரு கோஷமாக அமைந்து விடுகிறது நமது ஸ்தூல சரீரம் என்பதும் அன்னமய கோஷம் என்பதும் ஒன்றே அடுத்து வருவது பிராணமய கோஷம் நமது சூக்ம உடல்தான் பிராணமய கோஷமாக அமைந்துள்ளது நமது சூக்ம உடலில் உள்ள ஐந்து பிராண சக்திகளும் ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகளும் சேர்ந்து உருவானதுதான் பிராணமய கோஷம் நமது பிராண சக்திகள் இந்த இந்திரியங்கள் மூலமாக ஏற்படும் அனுபவங்களாக அமைந்துள்ளதுதான் பிராணமய கோஷம் அடுத்து வருவது மனோமய கோஷம் இதுவும் சூக்ம உடலினால் ஏற்படும் அனுபவத்தையே குறிப்பிடுகிறது சூக்ம உடலில் இருக்கும் ஐந்து ஞானேந்திரிய சக்திகளும் மனமும் சேர்ந்த நிலையில் கிடைக்கும் அனுபவங்கள் யாவும் மனோமய கோஷம் என அழைக்கப்படுகின்றன இதை அடுத்து பார்க்க போவது விஜயானமய கோஷமாகும் விஜயானமய கோஷமும் நமது சூக்ம உடலின் அனுபவ அம்சமே ஆகும் நமது சூக்ம சரீரத்தினால் புத்தி மற்றும் ஞானேந்திரி சக்திகள் இணைந்த நிலையில் ஏற்படும் அனுபவங்களே விஜயானமய கோஷம் நமது ஞானேந்திரிய சக்தி மனதோடு இணைந்தால் அது மனோமய கோஷம் புத்தியோடு இணைந்தால் அது விஜயானமய கோஷம் நாம் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் என நான்கு கோஷங்களை பார்த்துவிட்டோம் அன்னமய கோஷம் ஸ்தூல உடலில் அனுபவ அம்சமாகும் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் ஆகியவை நமது சூக்ம உடலில் அனுபவ அம்சமாகும் ஆனந்தமய கோஷம் என்பது மூன்றாவது உடலான காரண சரீரத்தின் அம்சமாகும் நமக்கு ஏற்படும் தூக்கம் என்னும் அனுபவம் இந்த ஆனந்தமய கோஷத்தால் 
ஏற்படுகின்றது இந்த ஆனந்தமய கோஷத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக நம்முடைய மூன்று வித குண அம்சங்களை பற்றியும் சற்று இங்கே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியுள்ளது சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று இந்த குணங்கள் மூவகைப்படுகின்றன சத்வகுணம் என்பது அறிவின் அம்சமாகும் மனிதர்கள் அனைவருமே அறிவை பிரதானமாக கொண்டவர்கள் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே அறிவு உள்ளது ஆகவே மனிதர்களாகிய நம் அனைவருக்குமே சத்வகுண அம்சம் பிரதானமாக உள்ளது மிருகங்களுக்கு அறிவு அம்சம் குறைவு செயல்படும் அம்சமே அதிகம் அதனால் மிருகங்கள் அனைத்தும் ரஜோகுண அம்சமாக உள்ளன இயற்கையான மண் மரம் செடி கொடிகள் மந்தமான செயல்பாடுகளையும் அறிவு வளர்ச்சி அடையாத தன்மையையும் கொண்டன இது தமோகுணத்தின் அம்சமாகும் சத்வகுணம் என்பது அறிவு அம்சம் ரஜோகுணம் என்பது செயல்படும் அம்சம் தமோகுணம் என்பது செயல்படாத அம்சம் நமக்கு சத்வகுண அம்சம் பிரதானமாக இருந்தாலும் மற்ற குண அம்சங்களும் சில சமயங்களில் மேலோங்குகின்றன அப்படி மாறுபாடு ஏற்பட்டால்தான் நாம் எல்லாவித செயல்களிலும் ஈடுபட முடியும் அறிவின் மூலமாக நாம் தெரிய வேண்டியது எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு சத்வகுணம் தேவைப்படுகிறது தெரிந்து கொண்டதை செயல்படுத்த ரஜோகுண அம்சம் தேவைப்படுகிறது செயல்பட்டால் மட்டும் போதுமானது அல்ல செயல்படாமல் இருக்கும் ஓய்வும் தேவை அதற்கு தமோகுணத்தின் வெளிப்பாடு தேவை நாம் தூங்க வேண்டுமானால் நமது சத்வம் மற்றும் ரஜோகுண அம்சங்கள் அடங்கிய நிலையில் தமோகுணம் மட்டும் மேலோங்கினால் மட்டுமே சாத்தியம் தூக்கத்தின் போது சத்வம் என்னும் அறிவு அடங்கி விடுவதால் தூக்கம் என்பது அஜான வடிவாக உள்ளது அதுபோல் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் ரஜோகுண அம்சமும் தூக்கத்தில் அடங்கி விடுவதால் துயரமற்ற சாந்தி நமது தூக்கத்தின் போது கிடைக்கிறது இதனால் இதனை ஆனந்த அம்சமாக கூறுகிறோம் நாம் விழித்திருக்கும் போது கூட நமது அறிவும் செயல்படும் சக்தியும் சாந்தி அடைந்த நிலையில் தான் ஆனந்தம் ஏற்படுகிறது நாம் அனுபவிக்கும் ஆனந்த அனுபவங்கள் அனைத்தும் ஆனந்தமய கோஷத்தை சார்ந்தவையே இதுதான் ஆனந்தமய கோஷம் நாம் நமது உடலின் தோற்ற அம்சத்தில் அதிக ஈடுபாடு காட்டுவோமானால் நாம் அன்னமய கோஷத்தில் உள்ளோம் நாம் ருசியான உணவுகளில் பற்றுடையவர்களாக இருக்கும் போது அந்நிலையில் நாம் பிராணமய கோஷத்தின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளோம் கோபதாபங்களின் ஆதிக்கத்திலும் மன உணர்ச்சிகளின் ஆதிக்கத்திலும் நாம் இருக்கும் போது நாம் மனோமய கோஷத்தில் உள்ளோம் நாம் அறிவை அடைவதில் ஆர்வத்தோடு இருக்கும் போது நாம் விஜயானமய கோஷத்தில் இருக்கிறோம் நாம் இன்பத்தின் மீது மட்டும் பற்று உடையவர்களாக இருக்கும் போது நாம் ஆனந்தமய கோஷத்தில் உள்ளோம் நாம் அனாத்மாவில் உள்ள மூன்று அம்சங்களான உடல் கோஷங்கள் அவஸ்தைகள் ஆகியவற்றில் உடல் மற்றும் கோஷங்களை பார்த்துள்ளோம் நீதியாக உள்ளது அவஸ்தைகள் அல்லது அனுபவங்கள் மட்டுமே நமது அனுபவங்கள் மூன்று அம்சமாக உள்ளன ஜாகிருத் அவஸ்தை அல்லது விழிப்பு நிலை அல்லது நனவு நிலை சொப்பன அவஸ்தை அல்லது கனவு நிலை சுசுப்தி அவஸ்தை அல்லது உறக்கம் என இவை மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றன நனவு நிலை என்ற ஜாகிரத் அவஸ்தையானது நாம் விழித்திருக்கும் போது மட்டுமே ஏற்படுகிறது இந்த நிலையில் நமது இந்திரியங்கள் அனைத்தும் இயங்குகின்றன இந்திரியங்களின் மூலம் நாம் தொடர்பு கொண்டு அறியும் நிலையே நனவு நிலை அல்லது ஜாகிரத் அவஸ்தை நாம் ஒருவரை நமது கண்களால் பார்க்கிறோம் நம்மை சுற்றி நிகழும் நிகழ்ச்சிகளில் நாம் பங்கேற்கிறோம் இதனால் நமக்கு இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன இவற்றை நாம் வெளிப்படையாக தொடர்பு கொண்டு அனுபவிக்கிறோம் இதுதான் ஜாகிரத் அவஸ்தை ஜாகிரத் அவஸ்தையில் உள்ள ஒருவரை விஸ்வன் என்ற பெயரில் அழைக்கிறார்கள் சொப்பன அவஸ்தை என்பது நமது தூக்கத்தின் போது ஏற்படுவது நாம் அனுபவித்தவைகள் அனைத்தும் மனப்பதிவுகளாக வாசனைகளாக நம் மனதில் பதிவாகி உள்ளன அவை தூக்கத்தின் போது ஏற்படும் கனவு மூலமாக அனுபவம் ஆகின்றது அங்கும் சில அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன அவையாகும் கனவு ஆகும் 
அங்கே சூரிய வெளிச்சம் இல்லாவிட்டாலும் நம்முடைய மனதின் ஒளியினால் கனவில் காட்சிகள் அனைத்தும் நம்மால் பார்த்து அனுபவிக்கப்படுகின்றன இப்படி ஒரு சுய ஒளியுடன் நம் மனது செயல்படுவதால் இந்நிலையில் செயல்படும் ஒருவரை தைஜசன் என்று அழைக்கிறார்கள் இங்கு நாம் நமது சூக்ம சரீரத்தில் மட்டுமே தொடர்புடையவர்களாக உள்ளோம் நமக்கு ஏற்படும் மூன்று அவஸ்தைகளில் மூன்றாவதாக வருவதுதான் சுசுப்தி அவஸ்தை சுசுப்தி அவஸ்தை என்பது கனவற்ற ஆழ்ந்த உறக்கத்தை குறிக்கிறது எதையும் அறியாமல் இருந்து தூக்கத்தை நாம் அனுபவிக்கிறோம் தூக்கத்தின் போது நமக்கு ஏற்படும் விருத்தியின் பெயர் நித்ரா விருத்தி இந்த சுசுப்தியானது காரண சரீரம் மற்றும் ஆனந்தமய கோஷத்தின் அம்சத்தை உடையதாக உள்ளது இதனால் இங்கு அறியாமையும் சாந்தி நிலையும் உள்ளது காரண சரீரத்தின் அம்சமாக உள்ள ஒருவனை பிராக்யன் என்று அழைக்கிறார்கள் இவ்வாறு ஜீவனுக்கு காரணமான அனாத்மா தத்துவங்களான உடல் கோஷங்கள் அவஸ்தைகள் ஆகியவற்றை சாஸ்திரங்கள் விளக்குகின்றன ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் சேர்ந்த அம்சமே ஜீவன் என்பதை பார்த்தோம் அனாத்மா என்றால் என்ன என்பதை பார்த்துவிட்டோம் இனி ஆன்மா என்றால் என்ன என்பதையும் பார்த்து விடுவோமானால் ஜீவன் என்பது எவ்வாறு உள்ளது என்ற முழு அம்சமும் தெளிவாகிவிடும் ஆன்மா என்பது என்ன ஆன்மாவின் ஸ்வரூபம் எது ஆன்மாவின் தன்மை எது ஆன்மாவின் சொரூபம் சச்சிதானந்தம் என்று கூறப்படுகிறது சத் பிளஸ் சித் பிளஸ் ஆனந்தம் ஈக்வல் சச்சிதானந்தம் இவ்வாறு அது கூறப்படுகிறது ஆன்மா மட்டுமே உண்மை பொருள் அது மட்டுமே உண்மையாகவும் நிரந்தரமாகவும் உள்ளது இதை குறிப்பிடும் வகையில் அது சத் சொரூபமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது அப்படி எது நித்தியமாகவும் சத்தியமாகவும் உள்ளது சித் அம்சம்தான் அப்படி சத்தியமாக உள்ளது சித் என்பது அறிவு அதுதான் சைத்தன்யம் உயிர் அம்சம் என்று கூறப்படுகிறது எவரும் தன்னை ஒரு ஜடமாக அறிவற்ற ஒன்றாக கருதுவதில்லை அறியும் அம்சமே நம்முடைய பிரதான அம்சமாக உள்ளது நாம் நமது குழந்தையை அறியும் போது நாம் தாய் அல்லது தகப்பனாக இருந்து அறிகிறோம் அறியும் பொருள் இருக்கும் போது அறிபவன் இருக்கிறான் அறியும் பொருள் இல்லாவிட்டால் அறிபவனும் இல்லாமல் போய்விடுகிறான் ஆனால் அறிவு என்னும் அறியும் தன்மை இல்லாமல் போய்விடுவதில்லை அறியப்படும் பொருளுக்கும் அறிபவனுக்கும் ஆதாரமாக உள்ளதுதான் அறிவு அந்த அறிவுதான் சித் என்று கூறப்படுகிறது இந்த அறிவுதான் அறியப்படும் பொருளை அறியும் நிலையில் அறிபவனாகவும் தோற்றமளிக்கிறது சைத்தன்யமாக இருக்கும் அறிவு சுரூபமாக இருக்கும் இந்த ஆன்மாதான் அனாத்மாக்களின் மூலமாக பலவிதமான அனுபவங்களை அறிகிறது ஆன்மாவின் அடுத்த அம்சம் ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்பது ஒரு முரண்பாடற்ற தன்மையை குறிக்கிறது இதை அனந்தம் என்றும் குறிப்பிடலாம் அனந்தம் என்றால் எல்லைப்படுத்தி அறிய முடியாதது அளவிட முடியாதது என்று பொருள் கால தேச வர்த்தமானங்களால் வரையறுக்கப்படாதது இது ஆகவே இதனை நிறைவானது என்றும் பூரணமானது என்றும் கூறிவிடலாம் இது நிறைவானதாக இருப்பதால் இதனை சுகஸ்வரூபம் அல்லது ஆனந்த சொரூபம் என்றும் கூறலாம் இதுதான் ஆன்மா நான் என்பதின் மெய்யான அம்சம் இந்த ஆன்மாதான் அனாத்மா என்பது ஆத்மாவை சார்ந்திருக்கும் ஒன்றே ஆகும் இந்த ஆன்மாவை அனாத்மாவின் எந்த அம்சங்களின் மூலமாகவும் அறிய முடியாது ஆனால் ஆன்மாதான் அனாத்மாவின் செயல்பாடுகளுக்கான காரண அம்சமாக உள்ளது இதுதான் ஜீவன் அதன் பட்டியல் படம் பின்வருகிறது
ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் இணைந்த நிலையில் ஜீவன் ஏற்பட்டுள்ளது அனாத்மாவில் உள்ள அத்தனை தன்மைகளும் ஜீவனில் வெளிப்படுகின்றன அவ்வாறு வெளிப்படுவதற்கு ஆத்மாதான் சைத்தன்ய அம்சமாக அறிவு அம்சமாக இருந்து உதவுகிறது அனாத்மா என்பது வெறும் ஜட அம்சமே ஆத்மா மட்டும்தான் இருப்புத்தன்மை கொண்ட உயிர் அம்சம் ஜீவனாகிய நாம் நம்மை அனாத்மாவுடன் சேர்த்து நான் என்று அறிவதால் நமக்கு துயரம் சோகம் என்னும் நிலை அனுபவம் ஆகின்றது இப்படி சோகத்தை அனுபவிப்பதை தான் சாஸ்திரங்கள் சம்சாரம் என்ற பெயரிட்டு அழைக்கின்றன நாம் நம்மை அனாத்மா அல்ல என்றும் நாம் ஆத்மாதான் என்றும் நான் என்பது அனாத்மாவை குறிக்கவில்லை என்றும் நான் என்பது சத் சித் ஆனந்த அம்சமான ஆத்மாவையே குறிக்கிறது என்றும் நாம் எப்போது புரிந்து கொள்கிறோமோ அப்போதுதான் நாம் சம்சாரம் என்னும் சோகத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம் இதுவே முக்தி என்று கூறப்படுகிறது இதையெல்லாம் நாம் படித்ததும் நமக்கு இது புரிந்துவிட்டது இப்படி புரிந்து கொள்வதுதான் புரிந்து கொள்வதா இதுவும் புரிந்து கொள்வதுதான் ஒருவர் சொல்ல இன்னொருவர் புரிந்து கொள்வதுதான் இது ஓர் உதாரணம் நாம் கல்லூரியில் படிப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் கல்லூரிக்கு புறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பாவிடம் பஸ்ஸுக்கு பணம் கேட்கிறோம் சட்டை பையில் வைத்திருக்கிறேன் எடுத்துக்கொள் என்று அவர் கூறுகிறார் இது நமக்கு புரிகிறதா புரிகிறது நமக்காக தெரியவில்லை அவர் சொன்னதால் புரிகிறது இப்படி புரிந்து கொள்வதற்கு பெயர் சிரவணம் உடனடியாக நாம் நமது தந்தையினுடைய சட்டை பையினுள் தேடுகிறோம் அவருடைய அத்தனை சட்டை பைகளையும் பார்த்துவிட்டோம் கிடைக்கவில்லை மீண்டும் தந்தையிடம் அது பற்றி கேட்கிறோம் மற்றவர்கள் சொல்வதன் மூலமும் புத்தகங்களில் படிப்பதன் மூலமும் தெரிந்து கொள்வது சிரவணம் என்று பார்த்தோம் அதை விவரித்து புரிந்து கொள்வது மனநம் விசாரித்து பார்க்கும் போதுதான் சிரவணத்தின் மூலமாக நான் புரிந்து கொள்வதில் உள்ள குறைபாடுகள் தெரியும் அப்பா சொன்னபடி அவருடைய சட்டை பைகளில் தேடி பார்த்தால் எதுவும் கிடைக்கவில்லை விசாரித்து சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்கிறோம் அவரை கேட்டதும் அவர் மேலும் தெளிவுபடுத்துகிறார் என் சட்டை பையில் உள்ளது என்று நான் எப்போதடா கூறினேன் பணத்தை உன்னுடைய சட்டை பையில் தான் வைத்திருக்கிறேன் என அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார் நாம் நமது சட்டை பையை தொட்டு பார்த்தால் அங்கு நமக்குரிய பணம் இருக்கிறது அது நம்மிடமே இருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்வதுதான் நிதித்தியாசம் என்று கூறப்படுகிறது ஜீவனை பற்றி சிரவணமாக தெரிந்து கொண்டதை மனநம் என்ற விசாரணையின் மூலம் சந்தேக நிவர்த்தி செய்து ஜீவனை பற்றிய உண்மைகள் வேறு எவரையோ பற்றிய செய்திகள் அல்ல என்னை பற்றிய உண்மைதான் என்று நிதித்தியாசம் மூலமாக விளங்கிக் கொள்வதுதான் நாம் உண்மையில் புரிந்து கொள்வதாகும் அதை எப்படி விசாரித்து எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஒன்பது விதமான சாதனைகளாக்கி சாஸ்திரம் கூறுகிறது அந்த ஒன்பது சாதனைகளையும் நான்கு பிரிவுக்குள் அடக்கி அதற்கு சாதன சதுஷ்டயம் என்ற பெயரிட்டுள்ளது அதுதான் செயல்முறை வேதாந்தம் வேதாந்த உண்மைகளை நம்மோடு சேர்த்திடுவதுதான் அந்த செயல்முறை வேதாந்தம் அதனை பார்ப்பதற்கு முன்னால் கடவுள் என்றால் என்ன உலகமும் உலகத்து உயிர்களும் எப்படி வந்தன என்பவை பற்றியும் பார்த்து முடித்து விடுவோம் அத்தியாயம் ஐந்து ஈஸ்வரனும் பிரபஞ்சமும் சாஸ்திரங்கள் கடவுளை ஈஸ்வரன் என்ற பெயரில் அழைக்கின்றன பூமி வானமண்டலம் நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் இப்படி அண்ட சராசரங்களும் பிரபஞ்சம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றன ஈஸ்வரன் மற்றும் பிரபஞ்சம் பற்றி கூறப்படுவதை மொத்தம் டோட்டல் சமஷ்டி என்று கூறுகிறார்கள் அதிலிருந்து தனித்தனியாக வெளிப்பட்ட ஜீவனை பற்றி கூறப்பட்டதை தனிப்பட்டது இண்டிவிஜுவல் வெஷ்டி என்று கூறுகிறார்கள் ஜீவனை பற்றி நாலாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் இது வெஷ்டி தத்துவம் இனி பிரபஞ்ச உண்மையான சமஷ்டி தத்துவத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நமது உடலை ஸ்தூல உடல் சூக்ம உடல் காரண உடல் என்று பிரித்துள்ளதை போல் பிரபஞ்சமும் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சம் என மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது நாம் பார்க்கக்கூடிய வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்களான நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் ஆகியவைதான் 
ஸ்தூல பிரபஞ்சம் ஆகும் ஸ்தூல பஞ்சபூதங்கள் எங்கிருந்து வந்துள்ளன அவையாவும் சூக்மமான பஞ்சபூதங்களிலிருந்து வந்துள்ளன இந்த சூக்ம பஞ்சபூதங்கள் யாவும் சூக்ம பிரபஞ்சம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றன இந்த சூக்ம பிரபஞ்சம் எங்கிருந்து வந்துள்ளது காரண உடலிலிருந்து சூக்ம உடல் வந்தது போல் காரண பிரபஞ்சத்திலிருந்து சூக்ம பிரபஞ்சம் வந்துள்ளது சூக்ம உடல் காரண உடலில் ஒடுங்குவது போல் ஸ்தூல மற்றும் சூக்ம பிரபஞ்சங்கள் இந்த காரண பிரபஞ்சத்தில் ஒடுங்குகின்றன ஜீவனுடைய தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் சூக்ம உடல் காரண உடலில் ஒடுங்குவது லயம் என்று கூறப்படுகிறது லயம் என்பது தனிப்பட்ட ஜீவனின் ஒடுக்கம் பிரபஞ்சத்தின் மொத்த ஒடுக்கம் டோட்டல் மொத்தமான லயம் அல்லது பிரளயம் என்று கூறப்படுகிறது பிர என்பது மொத்தம் அல்லது டோட்டல் என்பதை குறிக்கிறது ஜீவனுக்கு காரணமான காரண உடல் அவித்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமான காரண பிரபஞ்சம் மாயா அல்லது மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது காரண உடல் ஆத்மாவை சார்ந்துள்ளது அதுபோல் மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ளது காரண உடலும் மாயையும் அவற்றின் அளவு தண்ணீரை வற்றவை அவை ஜடத்தன்மை உடையவை ஆத்மா அல்லது பிரம்மத்தின் சேர்க்கையினாலேயே அவை இருப்பு தன்மையை அடைகின்றன அறிவையும் அடைகின்றன காரண உடலானது ஆத்மாவை சார்ந்திருக்கும் போது அது ஜீவன் என்று பெயர் பெறுகிறது அதுபோல் காரண பிரபஞ்சமான மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கும் போது ஈஸ்வரன் என்ற பெயரை பெறுகிறது ஆத்மா பிளஸ் காரண உடல் ஈக்வல் ஜீவன் பிரம்மம் பிளஸ் மாயை அல்லது காரண பிரபஞ்சம் ஈக்வல் ஈஸ்வரன் களிமண்ணை பானையின் வடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் பானைதான் வந்துவிட்டதே இனி களிமண் எதற்கு என்று பானையிலிருந்து களிமண்ணை நீக்க முடியுமா களிமண் இல்லாத நிலையில் பானை என்று ஏதாவது உள்ளதா பானை என்று தனித்து எதுவும் கிடையாது பானை இல்லாமல் களிமண் உண்டு களிமண் இல்லாமல் பானை இல்லை பானை என்ற அம்சம் களிமண்ணை சேர்ந்த நிலையில் மட்டுமே இருக்க முடியும் பானை என்பதுதான் மாயை அது பிரம்மத்தை சார்ந்துதான் இருப்பு தன்மையை அடைகிறது களிமண்ணை பானையாக்க ஒரு நபரும் அதை வடிவமைக்கும் அறிவும் தேவைப்படுகிறது ஆனால் மாயையே பிரபஞ்சமாக வடிவெடுக்கிறது ஈஸ்வரனே பிரபஞ்சமாக உருவாகிறார் ஒரு சிலந்தி பூச்சியானது எப்படி தன்னிடமிருந்தே வலையை உற்பத்தி செய்கிறதோ அப்படி ஈஸ்வரனும் தன்னிடமிருந்தே பிரபஞ்சத்தை உற்பத்தி செய்கின்றார் சிலந்தி பூச்சி தனது அறிவின் துணை கொண்டு வலையை உருவாக்குவதை போல் மாயையான சைத்தன்யத்தின் பிரம்மத்தின் அறிவு தன்மையின் மூலம் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குகிறார் ஜீவனுடைய அறிவில் அஜானம் உள்ளது ஆனால் ஈஸ்வரனுடைய அறிவில் அஜானம் கிடையாது அஜானமற்ற அறிவை உடையவனே ஈஸ்வரன் ஆவார் ஈஸ்வரன் தன்னுடைய இயற்கையான சொரூபம் பிரம்மமே என்ற அறிவை உடையவர் ஆனால் ஜீவனுக்கு அத்தகைய ஞானம் பிறப்பில் கிடையாது அது தன்னை அனாத்மா என்று எடுத்துக்கொண்டு ஆத்மாவை பற்றிய அஜானத்துடன் இருக்கிறது ஆத்மாவை போல் பிரம்மத்தின் சொரூபம் சத் பிளஸ் சித் பிளஸ் ஆனந்தமே சத் அம்சமும் சித் அம்சமும் ஆனந்த அம்சமுமாக பிரம்மம் உள்ளது பிரம்மத்துக்கு குணங்கள் உண்டா பிரம்மத்துக்கு குணங்கள் கிடையாது அதனால் அதனை குணமற்ற பிரம்மம் அல்லது நிர்குண பிரம்மம் என்று அழைக்கிறோம் ஆனால் மாயைக்கு குணங்கள் உண்டு சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ற மூன்று வகை குணங்களும் மாயைக்கு உண்டு பிரம்மம் எப்படி ஆரம்பம் இல்லாததோ அப்படியே மாயை என்பதும் ஆரம்பம் இல்லாதது ஆகவே பிரம்மமும் மாயையும் அனாதி என்று கூறப்படுகின்றன மாயைதான் காரண பிரபஞ்சம் மாயையுடன் உள்ள குணங்களின் மூலம் சூக்ம பிரபஞ்சமும் ஸ்தூலமான பிரபஞ்சமும் தோன்றுகின்றன மாயையில் இருக்கும் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூன்று குணங்களுடன் 
சப்தம் என்னும் அம்சம் சேர்ந்திடும் போது ஆகாயம் என்னும் சூக்மமான பூதம் வெளிப்படுகிறது அந்த ஆகாயத்தில் சத்வம் பிளஸ் ரஜஸ் பிளஸ் தமஸ் பிளஸ் சப்தம் என்னும் நான்கு குணங்கள் உள்ளன இந்த ஆகாயத்துடன் ஸ்பரிசம் அல்லது தொடு உணர்ச்சி என்னும் அம்சம் சேர்ந்திடும் போது வாயு என்னும் சூக்மமான பூதம் உருவாகி வெளிப்படுகின்றது அப்படி வெளிப்பட்ட வாயுவில் ஐந்து குணங்கள் இருக்கின்றன மாயையில் இருக்கும் சத்வம் பிளஸ் ரஜஸ் பிளஸ் தமஸ் ஆகிய மூன்று அத்துடன் சேர்ந்த ஆகாயத்திலுள்ள சப்தம் ஆக நான்கு இந்த நான்குடன் வாயுவை சேர்ந்த ஸ்பரிசம் ஆக ஐந்து குணங்களாக இந்த வாயு என்னும் சூக்ம பூதம் உள்ளது ஆகாயத்தில் இருந்து வாயு வந்த பிறகு வாயுவிலிருந்து அக்னி உருவாகிறது வாயுவுடன் ரூபம் என்னும் குணம் சேர்ந்திடும் போது அக்னி என்ற இந்த சூக்மமான பூதம் உருவாகின்றது இந்த அக்னியில் எத்தனை குணம் இருக்கக்கூடும் வாயுவில் இருப்பதாக பார்த்த மூன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று ஈக்வல் ஐந்து குணங்களுடன் ரூபம் என்ற குணமும் சேர்ந்து மொத்தம் ஆறு குணங்கள் உள்ளன அக்னியுடன் ரசம் அல்லது ருசி என்னும் குணம் சேர்ந்திடுவதன் மூலம் நீர் என்னும் சூக்ம பூதம் உருவாகின்றது இந்த பூதத்துக்கு ஏற்கனவே பார்த்த அக்னியின் ஆறு குணங்களுடன் ருசி என்னும் குணமும் சேர்ந்து ஏழு குணங்கள் உள்ளன நீரிடமிருந்து பிருத்வி அல்லது பூமி என்னும் சூக்ம பூதம் தோன்றுகின்றது நீருடன் கந்தம் அல்லது வாசனை எனும் அம்சம் சேர்ந்திடும் போது பிருத்வி தோன்றுகின்றது பிருத்வி எனும் இந்த சூக்ம பூதத்திடம் மூன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் வாசனை என்னும் எட்டு குண அம்சங்கள் உள்ளன இப்படி ஐந்து விதமான சூக்ம பஞ்ச பூதங்களான ஆகாயம் வாயு அக்னி நீர் நிலம் ஆகியவை தோன்றுகின்றன இவை அனைத்தும் சூக்ம வடிவில் இருக்கும் பஞ்ச பூத சக்திகள் இவை அனைத்தும் ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்களாக வெளிப்பட்ட நிலையில் மட்டுமே நாம் இவற்றை உணர முடியும் இந்த சூக்ம பஞ்ச பூதங்களிடமிருந்து சூக்ம சரீரமும் ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்களும் உருவாகின்றன அவை எப்படி உருவாகின்றன என்பதை அடுத்ததாக பார்ப்போம் முதலில் சூக்ம சரீரம் எப்படி ஏற்படுகிறது என்று பார்ப்போம் சூக்ம பஞ்ச பூதங்களிலிருந்து பத்தொன்பது அம்சம் உள்ள சூக்ம சரீரம் தோன்றுவதாக கூறப்படுகிறது நாம் ஏற்கனவே பார்த்த சூக்ம சரீரத்தில் பதினேழு அம்சங்கள் உள்ளனவாக பார்த்தோம் இங்கு சித்தம் மற்றும் அகங்காரம் என்னும் இரண்டு அம்சங்களை சேர்த்து பத்தொன்பது அம்சம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதையும் தான் பார்ப்போமே ஆகாயம் என்னும் சூக்ம பூதத்திடம் நான்கு குணங்கள் இருப்பதையும் வாயு அக்னி நீர் பிருத்வி என்னும் சூக்ம பூதங்களிடம் முறையே ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஆகிய குணங்கள் இருப்பதை பார்த்தோம் இனி அப்படி எடுத்துக் கொள்ளாமல் ஒவ்வொரு சூக்ம பூதத்துக்கும் சத்வகுணம் ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் ஆகிய மூன்று குணங்கள் மட்டுமே இருப்பதாக மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சத்வ குணத்தினாலும் ரஜோ குணத்தினாலும் இந்த சூக்ம பஞ்ச பூதங்களிலிருந்து பத்தொன்பது அம்சம் உள்ள சூக்ம சரீரம் வெளிப்படுகிறது சத்வ குணத்தின் மூலமாக ஐந்து ஞானேந்திரிய சக்திகளும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்ற நான்கு அம்சம் உள்ள அந்த கரணமும் தோன்றுகின்றன ரஜோ குணத்தின் மூலமாக ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகளும் ஐந்து பிராண சக்திகளும் தோன்றுகின்றன இப்படி பத்தொன்பது அம்சம் உள்ள சூக்ம சரீரம் உருவாகின்றது அதை பார்ப்போம் ஆகாயத்தில் இருக்கும் சத்வ குணம் கேட்கும் சக்தியுடைய ஞானேந்திரிய சக்தியை ஏற்படுத்துகின்றது வாயுவில் இருக்கும் சத்வ குணம் தொட்டு உணரும் ஞானேந்திரிய சக்தியை உருவாக்குகின்றது அக்னியில் இருக்கும் சத்வ குணமானது பார்க்கும் ஞானேந்திரிய சக்தியை உருவாக்குகின்றது நீரில் இருக்கும் சத்வ குணமானது சுவை அறியும் ஞானேந்திரிய சக்தியை உருவாக்குகின்றது இப்படி ஒவ்வொரு பூதத்தில் உள்ள சத்வ குணமும் ஒவ்வொரு ஞானேந்திரிய சக்தியை ஏற்படுத்துகின்றது 
இந்த ஐந்து பூதங்களிலும் உள்ள மொத்த சத்துவ குணமும் மொத்தமாக சேர்ந்து நமது அந்த கரணத்தை உருவாக்குகின்றது இந்த அந்த கரணத்தை மொத்தமாக மனம் என்ற பெயரிலும் அழைக்கிறோம் இந்த அந்த கரணம் நான்காக பிரிக்கப்படுகிறது அப்படி நான்காக பிரிக்கப்படும் போது அதன் முதல் அம்சத்துக்கும் மனம் என்ற பெயரையே கொடுத்துள்ளோம் அந்த கரணமானது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று நான்காக பிரிக்கப்படுகின்றது மனம் என்பது எதையாவது எண்ணுவதாகவும் இப்படியா அப்படியா என்று குழம்புவதாகவும் கோபதாபங்கள் மகிழ்ச்சி துக்கம் போன்ற பல்வேறு உணர்ச்சிகளை காட்டுவதாகவும் அமைந்துள்ளது புத்தி என்பது எதையாவது தீர்மானித்து முடிவெடுக்கும் அம்சமாக அமைந்துள்ளது அகங்காரம் என்பது அனாத்மாவை நான் என்று எண்ணும் அம்சமுடையது சித்தம் என்பது நமது சிந்தனைகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் காரணமான மனப்பதிவுகள் உள்ள இடம் இதுவே நமது சிந்தனைக்கு காரணமாக இருப்பது இந்த அந்த கரண அம்சங்களுக்கும் அதி தேவதைகள் கூறப்படுகின்றன மனதின் தேவதை சந்திரன் புத்தியின் தேவதை பிரம்மா அகங்காரத்தின் தேவதை ருத்ரன் சித்தத்தின் தேவதை வாசுதேவன் அல்லது விஷ்ணு சூக்ம பஞ்ச பூதங்களில் இருக்கும் சத்துவ குணத்திலிருந்து சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கும் ஐந்து ஞானேந்திரிய சக்திகளும் நான்கு அம்சமுள்ள அந்த கரணமும் இவ்வாறு தோன்றியுள்ளன இதை போன்று ரஜோகுணத்தின் மூலமாக சூக்ம சரீரத்தின் ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகளும் ஐந்து பிராண சக்திகளும் தோன்றுகின்றன சூக்ம ஆகாயத்தின் ரஜோகுணத்திலிருந்து வாயால் பேசும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகிறது வாயுவின் ரஜோகுணத்திலிருந்து கைகளால் தூக்கும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகின்றது அக்னியின் ரஜோகுணத்திலிருந்து கால்களை உபயோகிக்கும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகின்றது நீரில் இருக்கும் ரஜோகுணத்திலிருந்து மலத்தை அப்புறப்படுத்தும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகிறது நிலத்தில் இருக்கும் ரஜோகுணத்திலிருந்து சிறுநீர் கழிக்கும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகின்றது இப்படி ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகள் தோன்றுகின்றன இந்த ஞானேந்திரிய சக்திகளும் கர்மேந்திரிய சக்திகளும் வெளிப்படையாக தெரியாத சூக்மமான சக்திகளே இவைகளின் மூலமாகத்தான் ஞானேந்திரியங்களும் கர்மேந்திரியங்களும் செயல்படுகின்றன ஐந்து பூதங்களிலும் உள்ள மொத்த சத்துவ குண அம்சங்களும் மொத்தமாக சேர்ந்து அந்த கரணம் என்னும் மனதை உருவாக்கியது போல் ஐந்து பூதங்களில் உள்ள ரஜோகுண அம்சம் அனைத்தும் மொத்தமாக சேர்ந்து ஐந்து பிராணன்களின் அசக்தி அம்சம் தோன்றுகின்றன இப்படி சூக்ம பஞ்ச பூதங்களிலிருந்து சத்வ மற்றும் ரஜோகுணத்தின் காரணமாக பத்தொன்பது அம்சம் உள்ள சூக்ம சரீரம் ஏற்பட்டுள்ளது சூக்ம பஞ்ச பூதத்திலிருந்து ஸ்தூல பஞ்ச பூதம் வருவது மட்டுமே பாக்கியாக உள்ளது அது எப்படி வருகிறது மூன்று குணங்களில் சத்வம் மற்றும் ரஜோ குணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டன மூன்றாவது குணமான தமோ குணம் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது இந்த தமோ குணத்தின் மூலமாக ஸ்தூலமான நாம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்கள் உருவாகின்றன அவை எப்படி உருவாகின்றன அவை உருவாகும் அமைப்புக்கு பஞ்சீகரணம் என்று பெயர் சூட்டப்படுகிறது அதென்ன பஞ்சீகரணம் ஐந்து மாணவர்கள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு விதமான கலர் உள்ள பெயிண்ட் இருக்கிறது பச்சை சிவப்பு மஞ்சள் நீளம் வெள்ளை என ஐந்து வர்ணங்கள் உள்ள பெயிண்டை வைத்துள்ளார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அடுத்தவர் வைத்திருக்கும் பெயிண்ட் மீது ஆர்வம் ஏற்படுகிறது ஒவ்வொருவரும் பெயிண்ட்களை ஒரு விகிதத்தில் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அதன் மூலம் எல்லோருடைய வர்ணங்களும் எல்லோருக்கும் சென்று சேர்ந்து விடுகின்றன அதென்ன விகிதம் ஒவ்வொருவரும் தங்களிடம் இருக்கும் பெயிண்டில் பாதியை தங்களிடம் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் மீதி பாதியை நான்காக பிரித்து மீதி நால்வருக்கும் சமமாக பங்கிட்டு விடுகிறார்கள் இப்படி ஆகாயம் தன்னிடமுள்ள தமோ குணத்தில் பாதியை மட்டும் தன்னிடம் வைத்துக் கொண்டு மீதி பாதியை நான்காக பிரித்து நான்கு பூதங்களுக்கும் வழங்கிவிடுகின்றது 
அதற்கு பதிலாக இதுபோல் அந்த பூதங்களும் பிரித்துக் கொடுக்கும் சமூகுண அம்சங்களும் இந்த ஆகாயத்தை வந்தடைகிறது இந்த முறைதான் பஞ்சீகரணம் என்று கூறப்படுகின்றது இதன் மூலம் எல்லா பூதங்களில் உள்ள சமூகுண அம்சங்களும் எல்லா பூதங்களிலும் சேர்ந்து விடுகின்றன இப்படி சேர்ந்த நிலையில்தான் ஸ்தூல நிலையில் உள்ள ஆகாயம் வாயு அக்னி நீர் நிலம் என்னும் பஞ்சபூதங்கள் தோன்றுகின்றன இவைதான் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஸ்தூலமான பஞ்சபூதத்திலிருந்துதான் நமது ஸ்தூல உடல் உருவாகியுள்ளது இப்படித்தான் ஈஸ்வரன் உருவாகிய விபரமும் பிரபஞ்சம் உருவாகிய விபரமும் சாஸ்திரங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன இத்தகைய பட்டியல் படங்களை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் படிப்பதற்காகவும் புரிந்து கொள்வதற்காகவும் பயன்படுத்தினால் இது சரிவர உதவாது நாம் படித்து புரிந்து கொண்டதை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்காக மட்டுமே இதை உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டும் அத்தியாயம் ஐந்து ஈஸ்வரனும் பிரபஞ்சமும் சாஸ்திரங்கள் கடவுளை ஈஸ்வரன் என்ற பெயரில் அழைக்கின்றன பூமி வானமண்டலம் நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் இப்படி அண்ட சராசரங்களும் பிரபஞ்சம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றன ஈஸ்வரன் மற்றும் பிரபஞ்சம் பற்றி கூறப்படுவதை மொத்தம் டோட்டல் சமஷ்டி என்று கூறுகிறார்கள் அதிலிருந்து தனித்தனியாக வெளிப்பட்ட ஜீவனை பற்றி கூறப்பட்டதை தனிப்பட்டது இண்டிவிஜுவல் வெஷ்டி என்று கூறுகிறார்கள் ஜீவனை பற்றி நாலாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் இது வெஷ்டி தத்துவம் இனி பிரபஞ்ச உண்மையான சமஷ்டி தத்துவத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நமது உடலை ஸ்தூல உடல் சூக்ம உடல் காரண உடல் என்று பிரித்துள்ளதை போல் பிரபஞ்சமும் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சம் என மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது நாம் பார்க்கக்கூடிய வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்களான நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் ஆகியவைதான் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் ஆகும் ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்கள் எங்கிருந்து வந்துள்ளன அவையாவும் சூக்மமான பஞ்ச பூதங்களிலிருந்து வந்துள்ளன இந்த சூக்ம பஞ்ச பூதங்கள் யாவும் சூக்ம பிரபஞ்சம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றன இந்த சூக்ம பிரபஞ்சம் எங்கிருந்து வந்துள்ளது காரண உடலிலிருந்து சூக்ம உடல் வந்தது போல் காரண பிரபஞ்சத்திலிருந்து சூக்ம பிரபஞ்சம் வந்துள்ளது சூக்ம உடல் காரண உடலில் ஒடுங்குவது போல் ஸ்தூல மற்றும் சூக்ம பிரபஞ்சங்கள் இந்த காரண பிரபஞ்சத்தில் ஒடுங்குகின்றன ஜீவனுடைய தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் சூக்ம உடல் காரண உடலில் ஒடுங்குவது லயம் என்று கூறப்படுகிறது லயம் என்பது தனிப்பட்ட ஜீவனின் ஒடுக்கம் பிரபஞ்சத்தின் மொத்த ஒடுக்கம் டோட்டல் மொத்தமான லயம் அல்லது பிரளயம் என்று கூறப்படுகிறது பிர என்பது மொத்தம் அல்லது டோட்டல் என்பதை குறிக்கிறது ஜீவனுக்கு காரணமான காரண உடல் அவித்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமான காரண பிரபஞ்சம் மாயா அல்லது மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது காரண உடல் ஆத்மாவை சார்ந்துள்ளது அதுபோல் மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ளது காரண உடலும் மாயையும் அவற்றின் அளவு தன்னிறை வற்றவை அவை ஜடத்தன்மை உடையவை ஆத்மா அல்லது பிரம்மத்தின் சேர்க்கையினாலேயே அவை இருப்புத்தன்மையை அடைகின்றன அறிவையும் அடைகின்றன காரண உடலானது ஆத்மாவை சார்ந்திருக்கும் போது 
அது ஜீவன் என்று பெயர் பெறுகிறது அதுபோல் காரண பிரபஞ்சமான மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கும் போது ஈஸ்வரன் என்ற பெயரை பெறுகிறது ஆத்மா பிளஸ் காரண உடல் ஈக்வல் ஜீவன் பிரம்மம் பிளஸ் மாயை அல்லது காரண பிரபஞ்சம் ஈக்வல் ஈஸ்வரன் களிமண்ணை பானையின் வடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் பானைதான் வந்துவிட்டதே இனி களிமண் எதற்கு என்று பானையிலிருந்து களிமண்ணை நீக்க முடியுமா களிமண் இல்லாத நிலையில் பானை என்று ஏதாவது உள்ளதா பானை என்று தனித்து எதுவும் கிடையாது பானை இல்லாமல் களிமண் உண்டு களிமண் இல்லாமல் பானை இல்லை பானை என்ற அம்சம் களிமண்ணை சேர்ந்த நிலையில் மட்டுமே இருக்க முடியும் பானை என்பதுதான் மாயை அது பிரம்மத்தை சார்ந்துதான் இருப்பு தன்மையை அடைகிறது களிமண்ணை பானையாக்க ஒரு நபரும் அதை வடிவமைக்கும் அறிவும் தேவைப்படுகிறது ஆனால் மாயையே பிரபஞ்சமாக வடிவெடுக்கிறது ஈஸ்வரனே பிரபஞ்சமாக உருவாகிறார் ஒரு சிலந்தி பூச்சியானது எப்படி தன்னிடமிருந்தே வலையை உற்பத்தி செய்கிறதோ அப்படி ஈஸ்வரனும் தன்னிடமிருந்தே பிரபஞ்சத்தை உற்பத்தி செய்கின்றார் சிலந்தி பூச்சி தனது அறிவின் துணை கொண்டு வலையை உருவாக்குவதை போல் மாயையான சைத்தன்யத்தின் பிரம்மத்தின் அறிவு தன்மையின் மூலம் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குகிறார் ஜீவனுடைய அறிவில் அஜானம் உள்ளது ஆனால் ஈஸ்வரனுடைய அறிவில் அஜானம் கிடையாது அஜானமற்ற அறிவை உடையவனே ஈஸ்வரன் ஆவார் ஈஸ்வரன் தன்னுடைய இயற்கையான சுவரூபம் பிரம்மமே என்ற அறிவை உடையவர் ஆனால் ஜீவனுக்கு அத்தகைய ஞானம் பிறப்பில் கிடையாது அது தன்னை அனாத்மா என்று எடுத்துக்கொண்டு ஆத்மாவை பற்றிய அஜானத்துடன் இருக்கிறது ஆத்மாவை போல் பிரம்மத்தின் சொரூபம் சத் பிளஸ் சித் பிளஸ் ஆனந்தமே சத் அம்சமும் சித் அம்சமும் ஆனந்த அம்சமுமாக பிரம்மம் உள்ளது பிரம்மத்துக்கு குணங்கள் உண்டா பிரம்மத்துக்கு குணங்கள் கிடையாது அதனால் அதனை குணமற்ற பிரம்மம் அல்லது நிர்குண பிரம்மம் என்று அழைக்கிறோம் ஆனால் மாயைக்கு குணங்கள் உண்டு சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ற மூன்று வகை குணங்களும் மாயைக்கு உண்டு பிரம்மம் எப்படி ஆரம்பம் இல்லாததோ அப்படியே மாயை என்பதும் ஆரம்பம் இல்லாதது ஆகவே பிரம்மமும் மாயையும் அனாதி என்று கூறப்படுகின்றன மாயைதான் காரண பிரபஞ்சம் மாயையுடன் உள்ள குணங்களின் மூலம் சூக்ம பிரபஞ்சமும் ஸ்தூலமான பிரபஞ்சமும் தோன்றுகின்றன மாயையில் இருக்கும் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூன்று குணங்களுடன் சப்தம் என்னும் அம்சம் சேர்ந்திடும் போது ஆகாயம் என்னும் சூக்மமான பூதம் வெளிப்படுகிறது அந்த ஆகாயத்தில் சத்வம் பிளஸ் ரஜஸ் பிளஸ் தமஸ் பிளஸ் சப்தம் என்னும் நான்கு குணங்கள் உள்ளன இந்த ஆகாயத்துடன் ஸ்பரிசம் அல்லது தொடு உணர்ச்சி என்னும் அம்சம் சேர்ந்திடும் போது வாயு என்னும் சூக்மமான பூதம் உருவாகி வெளிப்படுகின்றது அப்படி வெளிப்பட்ட வாயுவில் ஐந்து குணங்கள் இருக்கின்றன மாயையில் இருக்கும் சத்வம் பிளஸ் ரஜஸ் பிளஸ் தமஸ் ஆகிய மூன்று அத்துடன் சேர்ந்த ஆகாயத்தில் உள்ள சப்தம் ஆக நான்கு இந்த நான்குடன் வாயுவை சேர்ந்த ஸ்பரிசம் ஆக ஐந்து குணங்களாக இந்த வாயு என்னும் சூக்ம பூதம் உள்ளது ஆகாயத்தில் இருந்து வாயு வந்த பிறகு வாயுவிலிருந்து அக்னி உருவாகிறது வாயுவுடன் ரூபம் என்னும் குணம் சேர்ந்திடும் போது அக்னி என்ற இந்த சூக்மமான பூதம் உருவாகின்றது இந்த அக்னியில் எத்தனை குணம் இருக்கக்கூடும் வாயுவில் இருப்பதாக பார்த்த மூன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று ஈக்வல் ஐந்து குணங்களுடன் ரூபம் என்ற குணமும் சேர்ந்து மொத்தம் ஆறு குணங்கள் உள்ளன அக்னியுடன் ரசம் அல்லது ருசி என்னும் குணம் சேர்ந்திடுவதன் மூலம் நீர் என்னும் சூக்ம பூதம் உருவாகின்றது இந்த பூதத்துக்கு ஏற்கனவே பார்த்த அக்னியின் ஆறு குணங்களுடன் ருசி என்னும் குணமும் சேர்ந்து ஏழு குணங்கள் உள்ளன நீரிடமிருந்து பிருத்வி அல்லது பூமி என்னும் சூக்ம பூதம் தோன்றுகின்றது நீருடன் 
கந்தம் அல்லது வாசனை என்னும் அம்சம் சேர்ந்திடும் போது பிருத்வி தோன்றுகின்றது பிருத்வி என்னும் இந்த சூக்ம பூதத்திடம் மூன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பிளஸ் வாசனை என்னும் எட்டு குண அம்சங்கள் உள்ளன இப்படி ஐந்து விதமான சூக்ம பஞ்ச பூதங்களான ஆகாயம் வாயு அக்னி நீர் நிலம் ஆகியவை தோன்றுகின்றன இவை அனைத்தும் சூக்ம வடிவில் இருக்கும் பஞ்சபூத சக்திகள் இவை அனைத்தும் ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்களாக வெளிப்பட்ட நிலையில் மட்டுமே நாம் இவற்றை உணர முடியும் இந்த சூக்ம பஞ்ச பூதங்களிடமிருந்து சூக்ம சரீரமும் ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்களும் உருவாகின்றன அவை எப்படி உருவாகின்றன என்பதை அடுத்ததாக பார்ப்போம் முதலில் சூக்ம சரீரம் எப்படி ஏற்படுகிறது என்று பார்ப்போம் சூக்ம பஞ்ச பூதங்களிலிருந்து பத்தொன்பது அம்சம் உள்ள சூக்ம சரீரம் தோன்றுவதாக கூறப்படுகிறது நாம் ஏற்கனவே பார்த்த சூக்ம சரீரத்தில் பதினேழு அம்சங்கள் உள்ளனவாக பார்த்தோம் இங்கு சித்தம் மற்றும் அகங்காரம் என்னும் இரண்டு அம்சங்களை சேர்த்து பத்தொன்பது அம்சம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதையும் தான் பார்ப்போமே ஆகாயம் என்னும் சூக்ம பூதத்திடம் நான்கு குணங்கள் இருப்பதையும் வாயு அக்னி நீர் பிருத்வி என்னும் சூக்ம பூதங்களிடம் முறையே ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஆகிய குணங்கள் இருப்பதை பார்த்தோம் இனி அப்படி எடுத்துக் கொள்ளாமல் ஒவ்வொரு சூக்ம பூதத்துக்கும் சத்வகுணம் ரஜோகுணம் மற்றும் சமூகுணம் ஆகிய மூன்று குணங்கள் மட்டுமே இருப்பதாக மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சத்துவ குணத்தினாலும் ரஜோ குணத்தினாலும் இந்த சூக்ம பஞ்ச பூதங்களிலிருந்து பத்தொன்பது அம்சம் உள்ள சூக்ம சரீரம் வெளிப்படுகிறது சத்துவ குணத்தின் மூலமாக ஐந்து ஞானேந்திரிய சக்திகளும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்ற நான்கு அம்சம் உள்ள அந்த கரணமும் தோன்றுகின்றன ரஜோ குணத்தின் மூலமாக ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகளும் ஐந்து பிராண சக்திகளும் தோன்றுகின்றன இப்படி பத்தொன்பது அம்சமுள்ள சூக்ம சரீரம் உருவாகின்றது அதை பார்ப்போம் ஆகாயத்தில் இருக்கும் சத்வகுணம் கேட்கும் சக்தியுடைய ஞானேந்திரிய சக்தியை ஏற்படுத்துகின்றது வாயுவில் இருக்கும் சத்வகுணம் தொட்டு உணரும் ஞானேந்திரிய சக்தியை உருவாக்குகின்றது அக்னியில் இருக்கும் சத்வகுணமானது பார்க்கும் ஞானேந்திரிய சக்தியை உருவாக்குகின்றது நீரில் இருக்கும் சத்துவ குணமானது சுவை அறியும் ஞானேந்திரிய சக்தியை உருவாக்குகின்றது இப்படி ஒவ்வொரு பூதத்தில் உள்ள சத்துவ குணமும் ஒவ்வொரு ஞானேந்திரிய சக்தியை ஏற்படுத்துகின்றது இந்த ஐந்து பூதங்களில் உள்ள மொத்த சத்துவ குணமும் மொத்தமாக சேர்ந்து நமது அந்த கரணத்தை உருவாக்குகின்றது இந்த அந்த கரணத்தை மொத்தமாக மனம் என்ற பெயரிலும் அழைக்கிறோம் இந்த அந்த கரணம் நான்காக பிரிக்கப்படுகிறது அப்படி நான்காக பிரிக்கப்படும் போது அதன் முதல் அம்சத்துக்கும் மனம் என்ற பெயரையே கொடுத்துள்ளோம் அந்த கரணமானது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று நான்காக பிரிக்கப்படுகின்றது மனம் என்பது எதையாவது எண்ணுவதாகவும் இப்படியா அப்படியா என்று குழம்புவதாகவும் கோபதாபங்கள் மகிழ்ச்சி துக்கம் போன்ற பல்வேறு உணர்ச்சிகளை காட்டுவதாகவும் அமைந்துள்ளது புத்தி என்பது எதையாவது தீர்மானித்து முடிவெடுக்கும் அம்சமாக அமைந்துள்ளது அகங்காரம் என்பது அனாத்மாவை நான் என்று எண்ணும் அம்சமுடையது சித்தம் என்பது நமது சிந்தனைகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் காரணமான மனப்பதிவுகள் உள்ள இடம் இதுவே நமது சிந்தனைக்கு காரணமாக இருப்பது இந்த அந்த கரண அம்சங்களுக்கும் அதிதேவதைகள் கூறப்படுகின்றன மனதின் தேவதை சந்திரன் புத்தியின் தேவதை பிரம்மா அகங்காரத்தின் தேவதை ருத்ரன் சித்தத்தின் தேவதை வாசுதேவன் அல்லது விஷ்ணு சூக்ம பஞ்ச பூதங்களில் இருக்கும் சத்துவ குணத்திலிருந்து சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கும் ஐந்து ஞானேந்திரிய சக்திகளும் நான்கு அம்சமுள்ள அந்த கரணமும் இவ்வாறு தோன்றியுள்ளன இதை போன்று ரஜோகுணத்தின் மூலமாக 
சூக்ம சரீரத்தின் ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகளும் ஐந்து பிராண சக்திகளும் தோன்றுகின்றன சூக்ம ஆகாயத்தின் ரஜோகுணத்தில் இருந்து வாயால் பேசும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகிறது வாயுவின் ரஜோகுணத்தில் இருந்து கைகளால் தூக்கும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகின்றது அக்னியின் ரஜோகுணத்தில் இருந்து கால்களை உபயோகிக்கும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகின்றது நீரில் இருக்கும் ரஜோகுணத்தில் இருந்து மலத்தை அப்புறப்படுத்தும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகிறது நிலத்தில் இருக்கும் ரஜோகுணத்தில் இருந்து சிறுநீர் கழிக்கும் கர்மேந்திரிய சக்தி உருவாகின்றது இப்படி ஐந்து கர்மேந்திரிய சக்திகள் தோன்றுகின்றன இந்த ஞானேந்திரிய சக்திகளும் கர்மேந்திரிய சக்திகளும் வெளிப்படையாக தெரியாத சூக்மமான சக்திகளே இவைகளின் மூலமாகத்தான் ஞானேந்திரியங்களும் கர்மேந்திரியங்களும் செயல்படுகின்றன ஐந்து பூதங்களிலும் உள்ள மொத்த சத்துவகுண அம்சங்களும் மொத்தமாக சேர்ந்து அந்த கரணம் என்னும் மனதை உருவாக்கியது போல் ஐந்து பூதங்களில் உள்ள ரஜோகுண அம்சம் அனைத்தும் மொத்தமாக சேர்ந்து ஐந்து பிராணன்களின் அசக்தி அம்சம் தோன்றுகின்றன இப்படி சூக்ம பஞ்ச பூதங்களிலிருந்து சத்வ மற்றும் ரஜோகுணத்தின் காரணமாக பத்தொன்பது அம்சம் உள்ள சூக்ம சரீரம் ஏற்பட்டுள்ளது சூக்ம பஞ்ச பூதத்திலிருந்து ஸ்தூல பஞ்சபூதம் வருவது மட்டுமே பாக்கியாக உள்ளது அது எப்படி வருகிறது மூன்று குணங்களில் சத்வம் மற்றும் ரஜோகுணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டன மூன்றாவது குணமான தமோகுணம் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது இந்த தமோகுணத்தின் மூலமாக ஸ்தூலமான நாம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்தூல பஞ்சபூதங்கள் உருவாகின்றன அவை எப்படி உருவாகின்றன அவை உருவாகும் அமைப்புக்கு பஞ்சீகரணம் என்று பெயர் சூட்டப்படுகிறது அதென்ன பஞ்சீகரணம் ஐந்து மாணவர்கள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு விதமான கலர் உள்ள பெயிண்ட் இருக்கிறது பச்சை சிவப்பு மஞ்சள் நீலம் வெள்ளை என ஐந்து வர்ணங்கள் உள்ள பெயிண்டை வைத்துள்ளார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அடுத்தவர் வைத்திருக்கும் பெயிண்ட் மீது ஆர்வம் ஏற்படுகிறது ஒவ்வொருவரும் பெயிண்ட்களை ஒரு விகிதத்தில் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அதன் மூலம் எல்லோருடைய வர்ணங்களும் எல்லோருக்கும் சென்று சேர்ந்து விடுகின்றன அதென்ன விகிதம் ஒவ்வொருவரும் தங்களிடம் இருக்கும் பெயிண்டில் பாதியை தங்களிடம் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் மீதி பாதியை நான்காக பிரித்து மீதி நால்வருக்கும் சமமாக பங்கிட்டு விடுகிறார்கள் இப்படி ஆகாயம் தன்னிடமுள்ள தமோ குணத்தில் பாதியை மட்டும் தன்னிடம் வைத்துக் கொண்டு மீதி பாதியை நான்காக பிரித்து நான்கு பூதங்களுக்கும் வழங்கி விடுகின்றது அதற்கு பதிலாக இதுபோல் அந்த பூதங்களும் பிரித்துக் கொடுக்கும் தமோ குண அம்சங்களும் இந்த ஆகாயத்தை வந்தடைகிறது இந்த முறைதான் பஞ்சீகரணம் என்று கூறப்படுகின்றது இதன் மூலம் எல்லா பூதங்களில் உள்ள தமோ குண அம்சங்களும் எல்லா பூதங்களிலும் சேர்ந்து விடுகின்றன இப்படி சேர்ந்த நிலையில்தான் ஸ்தூல நிலையில் உள்ள ஆகாயம் வாயு அக்னி நீர் நிலம் என்னும் பஞ்சபூதங்கள் தோன்றுகின்றன இவைதான் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஸ்தூலமான பஞ்சபூதத்திலிருந்துதான் நமது ஸ்தூல உடல் உருவாகியுள்ளது இப்படித்தான் ஈஸ்வரன் உருவாகிய விபரமும் பிரபஞ்சம் உருவாகிய விபரமும் சாஸ்திரங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன இத்தகைய பட்டியல் படங்களை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் படிப்பதற்காகவும் புரிந்து கொள்வதற்காகவும் பயன்படுத்தினால் இது சரிவர உதவாது நாம் படித்து புரிந்து கொண்டதை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்காக மட்டுமே இதை உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டும் அத்தியாயம் ஆறு சாதன சதுஷ்டயம் 
ஜீவனாக இருக்கும் நாம் அனைவரும் உண்மையில் ஆத்மாவே சத் சித் ஆனந்த சுரூபமான ஆத்மாவே ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் சேர்ந்த கலவையான ஜீவனாக நாம் இருக்கிறோம் ஆத்மா என்பது நமது சொரூபம் அனாத்மா என்பது நமது வெளிப்பாடு உடலாகவும் மனமாகவும் நாம் வெளிப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நான் எனது தாய் தந்தையருக்கு மகனாகவோ அல்லது மகளாகவோ இருக்கிறேன் எனது குழந்தைகளுக்கு தாயாகவோ அல்லது தந்தையாகவோ இருக்கிறேன் உலகத்தை பொறுத்த அளவில் வியவகாரிக அம்சம் என்று கூறுகிறோம் வியவகாரிக சத்தியத்தின்படி நாம் மகனாகவோ தந்தையாகவோ இருந்து செயல்படுகிறோம் நாம் ஆன்மா என்பது வியவகாரிக சத்தியம் அன்று அது பரமார்த்திக சத்தியம் நாம் நம்மை பொறுத்த வரையில் ஆத்மாவாக இருக்கிறோம் நம்மை ஆத்மா என்று கூறி ரயிலிலோ விமானத்திலோ பதிவு சீட்டை பதிவு செய்ய முடியாது நடைமுறையில் நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் நமது பெயரை குறிப்பிட்டே பயணச்சீட்டை பதிவு செய்ய முடியும் நம்முடைய நடைமுறை அன்றாட வாழ்வு நமக்கு நன்றாக பழகி போய்விட்டது அதனால் அங்கு நாம் குழப்பிக் கொள்வதில்லை அகத்தளவில் நமக்கு நாம் யார் என்று நம்மை நாமே புரிந்து கொள்வதில்தான் நமக்கு குழப்பம் உள்ளது நமது நிஜ சுரூபம் ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீவனை பற்றியும் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி பற்றியும் சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறுகின்றன என்பதை பார்த்துவிட்டோம் இதனால் நாம் ஆத்மாதான் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம் நாம் அனாத்மா அல்ல என்பதை ஐயமர புரிந்து கொண்டோமா நாம் ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்வதைத்தான் முக்தி என்று கூறுகிறோம் நாம் முக்தி அடைந்து விட்டோமா நாம் நம்மை ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வதும் நாம் முக்தி அடைவதும் வேறு வேறு அன்று இரண்டும் ஒன்றே நம்மை ஆன்மாதான் என்பதை சாஸ்திரங்கள் மூலமாக தெரிந்து கொள்வதை ஸ்ரவணம் என்று கூறுகிறோம் அப்படி தெரிந்து கொண்டது சம்பந்தமான சந்தேகங்களை எல்லாம் குருவின் மூலம் மற்றும் விசாரணையின் மூலம் நிவர்த்தி செய்வதே மனநமாகும் அப்படி சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் புரிந்து கொண்டு நம்முடைய தெளிவில் நமக்கு நாமே உறுதி பெறுவதுதான் நிதித்தியாசம் என்று கூறப்படுகிறது ஸ்ரவணத்தில் ஆரம்பித்து நிதித்தியாசத்தில் முடிப்பதற்குத்தான் சாதனைகள் பல கூறப்படுகின்றன ஒன்பது விதமான சாதனைகளை நமது சாஸ்திரங்கள் வகுத்துக் கொடுத்துள்ளன அந்த ஒன்பது சாதனைகளையும் நான்கு பிரிவுகளாக்கி சாதன சதுஷ்டயம் என்ற பெயருடன் அதனை அழைக்கிறார்கள் சதுஷ்டயம் என்றால் நான்கு என்று பொருள் நான் ஆத்மா என்பது சாஸ்திரங்கள் கூறும் வேதாந்தம் அப்படியா என்று கேட்டுக் கொள்ள வேண்டியதுதான் ஆனால் சாதனை சதுஷ்டயம் என்பது அப்படி ஒன்றன்று இதுதான் நடைமுறை வேதாந்தம் இதுதான் நம்மோடு நேரடியாக தொடர்பு கொண்டது ஓர் உதாரணம் மாலையில் இருள் கவியும் நேரம் நாம் ரோட்டில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டு வெளிநாட்டவர் நம்மை நோக்கி ஸ்னேக் ஸ்னேக் என்று ஏதோ கூறுகிறார்கள் அவர்கள் கூறிய உச்சரிப்பு நமக்கு சரிவர விளங்காமல் அவர்கள் லேக் லேக் என்று கூறுவது போல் நமக்கு தோன்றுகிறது அந்த பக்கத்தில் பெரிய ஏரி ஒன்று உண்டு அதற்குத்தான் பாதை கேட்கிறார்களோ என்று நினைத்து அவர்களிடம் வலது பக்கம் போனால் லேக்கிற்கு போகலாம் என்று கூறிவிட்டு நாம் சாவகாசமாக நடந்து போகிறோம் அவர்கள் மீண்டும் எதையோ சுட்டிக்காட்டி கத்துகிறார்கள் அப்போதுதான் நாம் பார்க்கிறோம் நாம் நடந்து செல்லும் பாதையில் படுத்திருக்கும் பயங்கரமான பாம்பு ஒன்றை அப்போதுதான் அவர்கள் கூறியது லேக் அல்ல ஸ்னேக் என்று புரிகிறது அந்த நிலையில் நாம் அலறி அடித்துக் கொண்டு பாம்பு இல்லாத வேறு திசைக்கு ஓடிவிடுகிறோம் இப்படி நாம் ஆத்மா என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் அது நமக்கு செயலாக மாறுகிறது அதை நமக்கு சம்பந்தமில்லாத ஒன்றாக எடுத்துக் கொள்ளும் வரையிலும் அது நமக்கு வேலை செய்யாது அதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அப்படி புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே அது வேலை செய்யும் அதை சரியாக புரிந்து கொள்வது எவ்வாறு அதற்காக அமைக்க கொடுக்கப்பட்டதுதான் சாதன சதுஷ்டயம் ஆகும் இந்த சாதனைகளை புரிந்து அவற்றை நம்முடைய வாழ்க்கையோடு இணைத்து கடைபிடிக்கும் நிலையில்தான் நாம் ஆத்மாதான் என்பது நமக்கு தெளிவாக புரியும் 
அந்த சாதன சதுஷ்டியம் என்ன கூறுகிறது என்பதை தான் இப்போது பார்க்க போகிறோம் சாதன சதுஷ்டயத்தில் முதலாக வருவதன் பெயர் விவேகம் விவேகம் என்றால் என்ன பிரித்து பார்த்து புரிந்து கொள்வதுதான் விவேகம் பகுத்தறிவு என்பதே பகுத்து பார்த்து புரிந்து கொள்வதுதான் எப்படி பிரித்து பார்ப்பது எதை பிரித்து பார்க்க வேண்டும் ஆத்மா எது அனாத்மா எது நித்தியம் எது அனித்தியம் எது இப்படி பிரித்து பார்த்து அறிந்து கொள்வதே விவேகம் இப்படி பிரித்து பார்ப்பதற்கு ஆறு வித பிரமாணங்கள் வழிமுறைகள் கூறப்படுகின்றன அவற்றையும் இந்த விவேகத்துடன் சேர்த்து பார்க்கும் போதுதான் விவேகத்தை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்ற அணுகுமுறை நமக்கு தெரிய வரும் ஆறு வித பிரமாணங்களில் முதலாவதாக கூறப்படும் பிரமாணம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் என்று கூறப்படுகிறது அச்சம் என்றால் இந்திரியங்கள் பிரத்யக்ஷம் என்றால் நாம் நமது இந்திரியங்கள் மூலம் நேரடியாக உணர்ந்து அறிவதை குறிக்கிறது ஒருவர் நமக்கு ஒரு மலையை காட்டுகிறார் அவர் கூறுவதை நாம் நம்ப வேண்டிய தேவையில்லை நாமே நேரடியாக நமது கண்களின் மூலமாக பார்த்து தெரிந்து கொள்கிறோம் நம்முடைய இந்திரியங்களே நமக்கு பிரமாணமாக அமைகின்றன பிரமாணம் என்பது பிரமா கரணம் பிரமா என்பது ஞானம் அல்லது அறிவு கரணம் என்பது கருவி பிரமாணம் என்பது அறிவை கொடுக்கும் கருவி அல்லது உபாயம் ஆகும் ஆனால் நமது இந்திரியங்களுக்கு ஓர் எல்லை உண்டு சில கட்டுப்பாடுகள் உண்டு அந்த எல்லையை கடந்திருக்கும் ஒன்றை எப்படி அறிவது உதாரணமாக நாம் ஒரு மலை பிரதேசத்தில் இருக்கிறோம் தூரத்தில் நெருப்பு எரிகிறது ஆனால் அந்த நெருப்பு நமது கண்களுக்கு தெரியாத வகையில் மரங்களும் பாறைகளும் மறைத்து விட்டன நெருப்பிலிருந்து ஏற்படும் புகையை மட்டுமே நம்மால் தூரத்தில் இருந்தே பார்க்க முடிகிறது அப்படி பார்க்கும் புகையை கொண்டு அதற்கு காரணமான நெருப்பை நாம் அனுமானித்துக் கொள்கிறோம் இதற்கு பெயர் அனுமான பிரமாணம் சிலவற்றை அறிவதற்கு இந்த பிரமாணமும் உதவி செய்கிறது ஒருவர் நம்மிடம் புலி என்பது எப்படி இருக்கும் என்று கேட்கிறார் நாம் புலியை பார்த்திருக்கிறோம் அவர் பார்த்ததில்லை புலி இருக்கும் இடத்திற்கு அவரை கூட்டிச் சென்று காட்ட முடியாது புலியை போன்றிருக்கும் ஒரு பூனியை அவருக்கு காட்டி இது போலவே புலியும் இருக்கும் ஆனால் அது இதைவிட பல மடங்கு பெரிதாக இருக்கும் என்று கூறுகிறோம் இப்படி உபமானப்படுத்தி கூறுவது உபமான பிரமாணம் ஆகும் இதன் மூலமும் சிலவற்றை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது நம் அலுவலகத்தில் நம்மோடு பணி புரியும் ஒருவர் முகத்தில் முடி எதுவும் இல்லாமல் பளப்பளப்பாக இருக்கிறார் அவர் முகச்சவரம் செய்ததை நாம் நேரடியாக பார்த்ததில்லை அதை நாம் நேரில் பார்த்திருக்காவிட்டாலும் அவர் அலுவலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்னால் வீட்டில் வைத்தே முகச்சவரம் செய்திருக்க வேண்டும் என்பதை அனுமானிக்கிறோம் இந்த முறையில் அனுமானிக்கும் பிரமாணத்துக்கு பெயர் அருதாபத்தி பிரமாணம் எனது செல்போன் மேஜையில் இருக்கிறதா என்று நண்பர் கேட்கிறார் நாம் மேஜையை பார்க்கிறோம் அங்கு செல்போன் காணப்படவில்லை மேஜையில் உனது செல்போன் இல்லை என்று கூறுகிறோம் எப்படி இவ்வாறு கூறுகிறோம் செல்போன் அங்கு இல்லாததை நாம் நமது கண்கள் மூலமாக பார்த்து உறுதி செய்து கொண்ட பிறகே அப்படி கூறுகிறோம் இப்படி இல்லாததை காணுவதற்கு பெயர் அனுலப்தி பிரமாணம் இந்திரியங்களை நேரடியாக உபயோகித்து அறிவதை பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் என்று பார்த்தோம் அனுமானம் உபமானம் அருத்தாபத்தி அனுலப்தி என்ற பிரமாணங்களிலும் நாம் நம் இந்திரியங்களை ஏதோ ஒரு வகையில் பயன்படுத்தி சில முடிவுகளுக்கு வருகிறோம் இங்கு நமது இந்திரியங்களின் செயல்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறோம் நமது இந்திரியங்களின் செயல்பாட்டை எப்போதும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா நாம் ரோட்டில் போகும் போது நமது கண்களின் மூலம் காணல் நீரை பார்க்கிறோம் அருகில் சென்று பார்த்தால் அந்த நீர் காணாமல் போய்விடுகிறது தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது வானமும் கடலும் நீல நிறமாக தெரிகிறது அருகில் சென்றிட அந்த நிறம் மறைந்து விடுகிறது நமது இந்திரியங்களின் செயல்பாட்டிலும் 
நம்பிக்கைக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியாத அம்சங்கள் உள்ளதை இதன் மூலம் புரிந்து கொள்கிறோம் காணல் நீரையும் கடல் நீரையும் அருகில் சென்று உறுதி செய்து கொள்கிறோம் ஆனால் எல்லாவற்றையும் நாமாகவே நேரில் சென்று அறிந்து கொள்ள முடியாது சிலவற்றை நேரடியாகவும் அறிய முடியாது இரண்டு நாட்கள் கழித்து வெளிநாடு செல்ல நாம் விமானத்துக்கு டிக்கெட் எடுத்துள்ளோம் நமது பயணத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை நாம் அதற்கு வேண்டிய ஆயத்தங்களை எல்லாம் செய்து வருகிறோம் நாம் பயணம் செய்யும் நாளில் புயல் வரப்போவதாக வானிலை வல்லுநர்கள் கூறியதன் பேரில் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் வானிலையில் எந்த மாற்றமும் தென்படவில்லை ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் அந்த வல்லுநர்கள் கூறியது போல் புயல் ஏற்பட்டு பலவிதமான அழிவுகள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன விமான சேவை ரத்து செய்யப்படாமல் இருந்தால் நாமும் அதனால் பாதிக்கப்பட நேர்ந்திருக்கும் நமக்கு தெரியாத சில விவரங்களை நாம் வல்லுநர்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இப்படி தெரிந்து கொள்ளும் அறிவை ஆப்த வாக்கிய பிரமாணம் அல்லது சப்த பிரமாணம் என்று கூறுகிறோம் ஞானிகள் உபனிஷத்துகளில் கூறியுள்ளவற்றையும் வேதங்கள் நமக்கு கூறும் மகா வாக்கியங்களையும் சப்த பிரமாணமாக எடுத்துக் கொள்கிறோம் இப்படி அனைத்து பிரமாணங்களின் உதவியோடு நித்தியம் எது அனைத்தியம் எது ஆத்மா எது அனாத்மா எது என புரிந்து கொள்வதுதான் விவேகம் ஆகும் யதார்த்த ஞானமே விவேகம் என்று கூறப்படுகிறது யதா பிளஸ் அர்த்த யதார்த்த யதா என்பது இருப்பதை போல் என்று பொருள் அர்த்தம் என்றால் பொருள் என்று அர்த்தம் யதார்த்தம் என்றால் என்ன பொருள் இருக்கிறதோ அந்த பொருளை மட்டும் அந்த பொருளாக மட்டுமே பார்ப்பது யதார்த்தம் ஆகும் கயிறை கயிறாக மட்டுமே பார்ப்பது யதார்த்த ஞானம் ஆகும் கயிறை பாம்பாக பார்ப்பது தவறாக பார்ப்பதாகும் அது அயதார்த்த ஞானம் ஆகும் அ பிளஸ் யதார்த்தம் இது அயதார்த்தம் ஆத்மாவாகிய நம்மை ஆத்மாவாக அறிவதே யதார்த்த ஞானம் நம்மை அனாத்மாவாகவும் அனித்திய வஸ்துவாகவும் அறிவது அயதார்த்த ஞானம் நம்மிடம் தத்துவம் ரஜஸ் சமஸ் என்ற முக்குணங்கள் உள்ளன ரஜோகுணம் விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு காரணமானது சமோகுணம் மயக்கத்துக்கு காரணமாகும் தத்துவ குணம் மட்டுமே அறிவும் அம்சமானது நமது தத்துவ குணம் மேம்பாடு அடைந்தால் அது நமது விவேகத்தின் சரியான செயல்பாட்டுக்கு உதவியாக இருக்கும் நமது உணவு உறக்கம் போன்றவற்றில் ஒழுங்குபாட்டை ஏற்படுத்துவது இந்த தத்துவ குணத்துக்கு உதவியாக இருக்கும் நாம் செய்யும் செயல்களை எல்லாம் கர்மயோகமாக செய்வதன் மூலமாகவும் நமக்கு தத்துவ குணம் மேம்பாடு அடையும் இது நமது விவேகத்தின் செயல்பாட்டுக்கு உதவி செய்யும் நமது சாதனைகளில் விவேகம் தான் முதற்படி விவேகத்தின் உதவியோடு தான் நமது சாதனையின் இரண்டாவது அம்சமான வைராகியத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியும் விவேகம் இல்லாத பட்சத்தில் வைராகியம் என்னும் சாதனை நமக்கு சாத்தியப்படாது விவேகம் ஏற்படும் பட்சத்தில் வைராகியம் மிகவும் எளிதாக ஏற்பட்டுவிடும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவதுதான் வைராகியம் வைராகியம் என்றால் என்ன நாம் நமது அன்றாட வாழ்க்கையிலும் வைராகியம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி வருகிறோம் ஒருவன் தனது கருத்துக்களிலும் முடிவுகளிலும் பிடிவாதமாக இருப்பதை வைராகியம் என்று குறிப்பிட்டு வருகிறோம் ஆனால் சாஸ்திரங்கள் அதற்கு கொடுக்கும் பொருள் வேறு மிக அமுத்ர போகே விராகக வைராகிய மிக இவ்வுலக அமுத்ர ஈக்வல் பரலோக போகே ஈக்வல் சுகங்களின் மீது விராகக ஈக்வல் விருப்பத்தின் மூலம் கட்டுப்படாமல் விலகி இருப்பது இவ்வுலகத்து இன்பங்களின் மீதும் பர உலகத்து இன்பங்களின் மீதும் பற்றில்லாமல் விலகி இருப்பதுதான் வைராகியம் வைராகியம் என்பது இன்பங்களை வெறுப்பதை கூறவில்லை இன்பங்களை வெறுத்து இன்பங்கள் அனைத்தையும் புறக்கணிப்பது வைராகியம் அல்ல இன்பங்களினால் கட்டுப்பட்டு இன்பங்களுக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பதையே வைராகியம் என்று கூறுகிறோம் 
அனைவரும் இன்பங்களை விரும்புவதும் துன்பங்களை வெறுப்பதும் இயல்பு இகுலோகம் என்பது இந்த உலகம் இவ்வுலகத்தில் மண்ணாசை பொன்னாசை பெண்ணாசை என்று எத்தனையோ விதமான ஆசைகள் உள்ளன இதுதான் இந்த உலகத்து போகங்கள் ஆகும் இதுபோல் சொர்க்கம் முதலானவற்றில் இருப்பதாக கூறப்படும் போகங்களின் மீது ஆசை கொள்வதும் வைராகியத்துக்கு விரோதமானதாகும் இகலோக பரலோக இன்பங்கள் அனைத்தும் எவ்வாறு அனுபவிக்கப்படுகின்றன அவை அனைத்தும் நமது ஸ்தூல உடலாலும் சூக்ம உடலாலும் தான் அனுபவிக்கப்படுகின்றன இதனால் நமது அனாத்மாவின் மீதுள்ள ஈடுபாடுதான் அதிகமாகின்றது அனித்திய வஸ்துக்களின் மீதுள்ள ஈடுபாடுதான் அதிகமாகின்றது விவேகத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் வைராகியத்துக்கு வந்தாக வேண்டும் அனித்திய வஸ்துக்களின் மீதுள்ள மோகத்தில் இருந்து நாம் விடுபட்டால்தான் நாம் நித்திய வஸ்துவை சார்ந்திருக்க முடியும் அனித்திய வஸ்துக்களில் இருக்கும் இன்பங்கள் யாவும் துன்பங்களை உள்ளடக்கி உள்ளன அவை இன்பம் என்று மயங்கி நாம் துன்பங்களின் பின்னால் சென்று விடுகிறோம் நம் வாழ்க்கையே சோகமாகி விடுகின்றது சோகம் என்பதுதான் சம்சாரம் என்று கூறப்படுகிறது சம்சாரத்தில் இருந்து விடுபடுவது என்பது சோகத்தில் இருந்து விடுபடுவதே ஆகும் இதுதான் முக்தி என்று கூறப்படுகிறது நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் சோபனா அத்தியாசம் என்று கூறப்படுகிறது அதென்ன சோபனா அத்தியாசம் சோபனா என்பது இன்பம் என்று பொருள் அத்தியாசம் என்பது ஏற்றி வைத்தல் என்று பொருள் எதை எப்படி ஏற்றி வைக்கிறோம் நாம் ஒரு சுவையான சாக்லேட்டை பார்ப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அதை எப்படி பார்க்கிறோம் அந்த சாக்லேட்டை சாப்பிட்டால் இன்பமான சுவை ஏற்படும் என்ற எண்ணத்துடன் பார்க்கிறோம் அந்த சாக்லேட்டின் மீது இன்பம் என்னும் அம்சத்தை ஏற்றி வைத்து விடுகிறோம் அப்படி ஏற்றி வைத்தது கூட குற்றம் கிடையாது அப்படி ஏற்றி வைத்த இன்பத்தை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் நினைப்பதுதான் குற்றமாகி விடுகிறது இன்பத்தை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் நினைப்பதால் அதுவே சங்கல்பமாகவும் ஆசையாகவும் மாறிவிடுகிறது அந்த ஆசையானது அந்த சாக்லேட்டை துவைப்பதன் மூலமே சாந்தி அடைகின்றது இப்படி நாம் பலவிதமான ஆசைகளுக்குள் மாற்றிக்கொள்கிறோம் இதிலிருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு அவை நம்மை இழுத்து சென்று அவை நம்மை கட்டுப்படுத்தாமல் பார்த்துக் கொள்வது எவ்வாறு சாக்லேட் மிகவும் சுவையாக இருக்கிறது என்று அதையே அதிகமாக சாப்பிட்டால் என்ன ஆகும் அதனால் ஏற்படும் பலவிதமான தீய விளைவுகளையும் நாம் சந்திக்க நேர்ந்துவிடும் அதையும் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இதைத்தான் தோஷ தரிசனம் என்று கூறுகிறார்கள் அதே போல் அந்த பொருளில் இருக்கும் குற்றங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி பார்ப்பதன் மூலம் பொருட்களின் மீது உள்ள பற்று என்னும் பிடி தளர்வடைந்து வைராகியம் மேலோங்க வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது வைராகியத்துடன் இருக்கும் போது இன்பங்கள் நமது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றன வைராகியம் இல்லாத போது நாம் இன்பங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சென்று விடுகிறோம் பற்றுள்ள பொருளை அனுபவிப்பதன் மூலமாக கிடைக்கும் சுகத்தை விட அந்த பொருள் மீது வைராகியம் இருக்கும் நிலையில் நூறு மடங்கு அதிக சுகம் கிடைக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது இன்பத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் நாம் இருக்கும் போது நாம் நமது சுய புத்தியை இழந்து விடுகிறோம் வைராகியத்துடன் இருக்கும் போதுதான் நாம் சுய புத்தியோடு இருக்கிறோம் அடிமை வாழ்வை விட சுதந்திர வாழ்வு நூறு பங்கென்ன ஆயிரம் மடங்கு உயர்ந்தது வைராகியமே நமக்கு சுதந்திரம் வழங்குகிறது முக்தி அடைய விவேகம் மற்றும் வைராகியம் இரண்டுமே போதும் இவை இரண்டும் சரிவர அமைந்திடும் பட்சத்தில் நாம் முக்தி அடைவது மிகவும் சுலபமாகிவிடும் இவற்றை எப்படி சரியான முறையில் அமைப்பது இவை இரண்டையும் பிரதானமான சாதனைகளாக கூறப்பட்டிருந்தாலும் இவற்றை பயன்படுத்தலாமே தவிர இவற்றை பயிற்சி செய்ய முடியாது இவற்றை அடுத்து வரும் சாதனைகளையே பயிற்சி செய்ய முடியும் அவற்றை பயிற்சி செய்வது இந்த விவேகத்துக்கும் வைராகியத்துக்கும் உதவி செய்கின்றது மூன்றாவது சாதனை சமம் ஆகும் மூன்றாவது சாதனையான சமம் முதல் எட்டாவது சாதனையான சமாதானம் வரையிலுள்ள ஆறு சாதனைகளையும் சமாதி சத் சம்பத் 
என்ற ஒரே ஒரு சாதனையாகவும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அப்படி பார்த்தால் இந்த ஆறு வகையான சாதனைகளும் சேர்ந்துதான் சாதன சதுஷ்டயத்தின் மூன்றாவது சாதனை ஆகும் சாதனை என்று கூறப்படும் சமம் என்றால் என்ன சமம் என்பது மனக்கட்டுப்பாடு மனம் ஒரு குரங்கு என்று கூறுவதுண்டு ஏனென்றால் அது ஓர் இடத்தில் இருக்காது அங்கும் இங்கும் தாவிக்கொண்டே இருக்கும் மனதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம் அதற்காக கொடுக்கப்படும் அத்தனை பயிற்சி முயற்சிகளும் சமம் என்ற சாதனைக்குள் அடங்கும் அதற்கு நாம் என்னென்ன பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆலய வழிபாடு நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நற்பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளுதல் தீய பண்புகளிலிருந்து விலகி இருத்தல் ஜபம் செய்தல் தியானம் செய்தல் சத் சங்கத்தில் இருத்தல் இப்படி அனைத்தின் வாயிலாகவும் சமம் என்று கூறப்படும் மனக்கட்டுப்பாட்டை அடைய வேண்டும் அடுத்ததாக வரக்கூடிய சாதனையின் பெயர் தமம் சமம் என்பது மனதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பது தமம் என்பது நமது புலன்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பது புலன் இன்பங்களில் அதிக ஈடுபாட்டை காட்டாமல் அவற்றை கட்டுப்பாடாக வைத்திருப்பது அவசியம் புலன் இன்பங்களில் காட்டும் அதிக ஈடுபாடானது உடல் ஆரோக்கியத்தையே அழித்துவிடும் ஆகவே நமது ஞானேந்திரியங்களையும் கர்மேந்திரியங்களையும் கட்டுப்பாடாக வைத்திருக்க வேண்டும் நல்ல பழக்கங்கள் மற்றும் விரதங்களை மேற்கொள்வதன் மூலமும் நல்லவர்களுடைய சேர்க்கை மூலமாகவும் நமது இந்திரியங்களை கட்டுப்பாடாக வைத்திருக்க முடியும் நம்முடைய மனக்கட்டுப்பாடும் இந்திரிய கட்டுப்பாடும் ஒன்றுக்கொன்று பரஸ்பரம் உதவியாக அமைந்திடும் தமத்தை சரிவர பயிற்சி செய்திடுவது நமக்கு பல வகையிலும் உதவியாக இருக்கும் இதன் மூலம் உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியமும் மேம்படும் சம தமவை அடுத்து வரும் சாதனை உபரம ஆகும் உபரம என்பது விலகுதல் என்ற பொருளுடையது எதிலிருந்து விலக வேண்டும் சம தம என்னும் சாதனைகளுக்கு எவையெல்லாம் உடன்பாடாக இல்லையோ அவற்றிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் சமாதம என்ற கட்டுப்பாடு நம்முடைய மன இயக்கத்தையும் புலன்களின் இயக்கத்தையும் நமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பது உபரம என்பது வெளிச்சூழலையை கட்டுப்பாடாக வைத்திருப்பதை குறிக்கிறது புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தில் இருந்து விலகி இருப்பது தம என்னும் சாதனையாகும் புகைப்பிடிக்கும் நண்பர்கள் கூடியிருக்கும் இடத்திலிருந்து விலகி இருப்பது உபரம ஆகும் இதன் மூலம் சம தம என்ற சாதனைகள் பாதுகாக்கப்பட்டு அவை விவேகத்துக்கும் வைராகியத்துக்கும் உதவியாக அமைந்திடும் இப்படி நமக்கு ஒத்துவராத சூழ்நிலைகளிலிருந்து எப்போதும் விலகிவிட முடியுமா புகைப்பிடிக்கும் நண்பர்களிடமிருந்து விலகி இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி புகைப்பிடிப்பவர் நமது வீட்டில் உள்ள ஒருவராக இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன செய்வது அதற்காக கொடுக்கப்பட்ட சாதனைதான் அடுத்து வருவது திதிக்ஷா என்பது இந்த சாதனையின் பெயர் திதிக்ஷா என்றால் சகித்துக் கொள்வது என்று பொருள் இதையும் பயிற்சியாக எடுத்து முயற்சி செய்யலாம் இன்ப துன்பங்கள் குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவைகளை சகித்து பழகுவதும் ஒரு சாதனையே இத்தகைய சாதனைகளின் மூலம் நமக்கு நல்ல மனப்பக்குவம் ஏற்படும் இதனுடைய நன்மையை புரிந்து கொண்டு இதனையும் ஒரு தவமாக செய்து பழக வேண்டும் இப்படி இந்த சாதனைகளின் மூலம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்ட பிறகு நாம் நமது அடுத்த கட்ட முயற்சி அல்லது சாதனைக்கு செல்ல வேண்டும் ஏழாவது வரக்கூடிய அடுத்த சாதனையின் பெயர் ஸ்ரத்தா அல்லது ஸ்ரத்தை ஸ்ரத்தை என்பது அக்கறையை குறிப்பிடவில்லை அது அக்கறையோடு தொடர்புடையதாக இருந்தாலும் அக்கறையை குறிப்பிடவில்லை விஸ்வாசத்தையே அது குறிப்பிடுகிறது சாஸ்திரங்களின் மீதும் குரு உபதேசத்தின் மீதும் கொள்ள வேண்டிய விஸ்வாசத்தையே இது குறிக்கின்றது பக்தர் ஒருவர் தனது மகளுக்கு திருமண ஏற்பாடு செய்திருந்தார் சாது ஒருவரிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்க திருமண பத்திரிகையுடன் வந்திருந்தார் திருமண பத்திரிகைகளை சாதுவின் முன்னால் வைத்து சாதுவிடம் சொன்னார் மிகுந்த பண கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் சுவாமி எப்படித்தான் திருமணத்தை நடத்த போகிறேனோ தெரியவில்லை சுவாமிகள் தான் நல்ல வார்த்தை சொல்லி ஆசீர்வாதம் செய்ய வேண்டும் இப்படி 
அவர் பிரார்த்தித்துக் கொண்டார் அந்த சாது தனது பக்கத்தில் வைத்திருந்த அச்சதைகளை இரண்டு கைகள் நிறைய அள்ளி பக்தர் வைத்திருந்த தட்டில் உள்ள பத்திரிகைகளின் மீது தூவினார் போதுமா என்றபடி மீண்டும் அச்சதைகளை அள்ளினார் சிரித்துக் கொண்டே போதும் சுவாமி என்று பக்தர் சொன்னதும் சாது அச்சதைகளை அள்ளுவதை நிறுத்திக் கொண்டார் பக்தர் தட்டுடனும் அச்சதையுடனும் வீட்டுக்கு வந்தார் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தால் அச்சதை அரிசிகள் அனைத்தும் தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட அரிசிகள் என்பது தெரிகிறது பக்தர் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை அதனால்தான் அந்த சாது மீண்டும் அச்சதை அரிசியை எடுக்கும் போது போதும் என்று கூறிவிட்டார் மெய்யறிவை நாமே பெற்றிடுவதற்கு முன்னால் குருவின் உபதேசத்தின் மீதுள்ள விசுவாசம் மிகவும் தேவைப்படுகிறது அந்த விசுவாசத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாத பட்சத்தில் குருவின் உபதேசம் சீடனை எட்டுவது சிரமமாகிவிடும் விசுவாசம் இருந்தால் மட்டுமே அதை நம்பி அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவது சாத்தியம் ஸ்ரத்தையை அடுத்து வரும் சாதனைதான் சமாதானம் சமாதானம் என்பது சண்டை போடாமல் சமாதானமாக இருப்பதை குறிப்பதல்ல சமாதானம் என்பது ஏகாகிரக சித்தம் என்னும் மன ஒருமைப்பாட்டை குறிக்கிறது மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்படும் போதுதான் மனதுக்கு நல்ல சக்தி கிடைக்கிறது அந்நிலையில் தான் விவேகத்தின் செயல்பாடு வெற்றிகரமாக முடியும் மன ஒருமைப்பாட்டிற்கு ஸ்ரத்தா என்னும் சாதனை உதவியாக அமையும் சமாதானம் என்னும் சாதனை தான் எட்டாவது சாதனையாகும் அடுத்து வரும் சாதனை தான் முமுட்சத்துவம் முமுட்சத்துவம் என்றால் என்ன மோட்சத்தின் மீது விருப்பம் என்பதுதான் இதன் பொருள் இந்த சாதனையை ஒன்பதாவது சாதனை என்றும் கூறலாம் சாதன சதுஷ்டயம் என்ற நான்கு சாதனைகளின் கடைசி நான்காவது சாதனை என்றும் கூறலாம் மோட்சத்தின் மீது விருப்பம் என்பது எதை குறிக்கிறது நாம் வெளியூருக்கு சென்றுள்ளோம் மதிய வேலை நமக்கு நல்ல பசி பசி வந்தால் நாம் என்ன செய்வோம் பசி வந்ததும் சாப்பிட முடியுமா உணவு எங்கே கிடைக்கும் என்று தெரிந்தால்தான் அங்கே சென்று சாப்பிட முடியும் நமக்கு ஏற்படும் பசிதான் முமுட்சத்துவம் மோட்சத்தின் மீது விருப்பம் அல்லது ஆர்வத்தோடு இருப்பதுதான் முமுட்சத்துவம் முமுட்சுவாக இருப்பவன் அது சம்பந்தமான அறிவை சேகரித்து அதற்கான முயற்சிகளில் இறங்குகிறான் முமுட்சத்துவத்தை பயன்படுத்துபவன் ஜிக்யாசு என்று அழைக்கப்படுகின்றான் முக்தியின் மீது ஆர்வம் இல்லாத பட்சத்தில் அவன் அது சம்பந்தமாக செயல்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லாது போய்விடும் சாதனைகள் அனைத்துமே ஒவ்வொன்றாக செய்ய வேண்டிய ஒன்றல்ல இந்த சாதன சதுஷ்டயத்தில் உள்ள ஒன்பது விதமான சாதனைகளும் தகுதிகளும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புள்ளவை ஆகவே அனைத்தையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாம் அடைய வேண்டிய முக்தி நிலையை அடைந்து விடுகிறோம் அத்தியாயம் ஏழு முக்தி முக்தி என்றால் என்ன என்பதை ஒரு உத்தேசமாக பார்த்திருக்கிறோம் அந்த முக்திக்காகத்தான் சாஸ்திர ஆராய்ச்சி மற்றும் சாதனைகள் அனைத்தும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன சம்சாரத்தில் இருந்து விடுபடுவது முக்தி என்று கூறப்படுகிறது சம்சாரம் என்பது மன நிறைவின்மை மன நிறைவின்மையிலிருந்து விடுபடுவது முக்தி என்று கூறப்படுகிறது நமக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் நமது மனது நிறைவின்மைக்கு போய்விடுகிறது இன்பம் வேண்டும் என்று கோருகிறோம் துன்பம் போய்விட வேண்டும் என்று கோருகிறோம் அப்போதெல்லாம் நமக்கு எதுவோ தேவைப்படுகிறது நமது தேவைகள் அனைத்தும் நமது நிறைவின்மையை உறுதி செய்கின்றன இந்த மன நிறைவின்மையிலிருந்து விடுபடுவதுதான் முக்தி என்று கூறப்படுகிறது நாம் நம்மை அனாத்மா என்று எடுத்துக் கொள்வதால் இத்தகைய பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது நம்மை ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நமது பிரச்சனைகளின் காரணங்களிலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறோம் நமக்கு சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு சாதன சதுஷ்டயமாக கூறப்படும் ஒன்பது விதமான சாதனைகளும் உதவி புரிகின்றன இந்த முக்தியானது ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி என இருவகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஜீவன் முக்தி என்பது நாம் நமது உடலோடு இருக்கும் போதே முக்தி அடைவதுதான் ஜீவன் முக்தி என்று கூறப்படுகிறது 
விவேக முக்தி என்பது நாம் நமது உடலை விட்டு பிரிந்த பிறகு மீண்டும் பிறப்பு எடுக்காமல் நமது பிறப்பை முடித்துக் கொள்வதை குறிக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய கர்ம வினைகளால் நிர்வாகம் செய்யப்படுகின்றது நம்முடைய கர்மாக்கள் யாவும் சஞ்சித்த கர்மா பிராரப்த கர்மா ஆகாமிய கர்மா என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன நமது பாப புண்ணியங்களின் மொத்த சேமிப்பு தான் சஞ்சித்த கர்மா என்று கூறப்படுகிறது அந்த சஞ்சித்த கர்மாவிலிருந்து நாம் இந்த பிறப்பில் அனுபவம் செய்வதற்காக எடுத்துக்கொண்ட வந்த கர்மாக்கள் மட்டும் பிராரப்த கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஆனால் அப்படி எடுத்துக்கொண்டு வந்த கர்மாக்கள் அனைத்தும் விதையாக இருந்து செயல்பட்டு புதிய கர்மாக்கள் பாப புண்ணிய வடிவில் புதிதாக தோன்றுவதற்கும் காரணமாகி விடுகின்றன அப்படி புதிதாக உருவாகும் கர்மாவின் பெயர் தான் ஆகாமிய கர்மா இப்படி நமது கர்மாக்கள் புதிது புதிதாக சேர்ந்து கொண்டே போகின்றன தன்னை ஆத்மா அல்லது பிரம்மம் என்று உணரும் முக்தன் இந்த கர்ம வினைகளின் கட்டுக்களிலிருந்து விடுபடுகிறான் கர்ம வினைகளை தாங்கி இருக்கும் பாத்திரமாக ஜீவன் இருக்கும் வரைதான் கர்மா உள்ளது ஜீவன் ஆத்மாவாக தன்னை உணர்ந்த நிலையில் ஜீவன் என எதுவும் இல்லாமல் போய்விடுகின்றது ஜீவன் என்ற பாத்திரம் இல்லாத நிலையில் அவனுடைய கர்மாக்கள் அனைத்தும் தங்குமிடம் இல்லாமல் மறைந்து விடுகின்றன அதில் எது முக்கியமாக கூறப்படுகிறது என்றால் நம்மை ஆத்மாவாக காண வேண்டும் நம்மை ஜீவன் அல்லது சிதாபாசன் என கருதுவதுதான் தவறானது ஜீவனுக்கு சிதாபாசன் என்று ஒரு காரண பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சிதாபாசன் என்பது பிரதிபலித்த ஒன்றை குறிப்பிடுகிறது ஆத்மாவானது நமது சூக்ம சரீரத்தில் பிரதிபலிக்கும் போது அந்த பிரதிபலிப்பை சிதாபாசன் என்று கூறுகிறோம் பிரம்மம் மாயையில் பிரதிபலிப்பதையும் சிதாபாசன் என்று கூறுகிறோம் அது சமஷ்டியான பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படும் பிரதிபலிப்பு அது சமஷ்டி சிதாபாசன் சமஷ்டி சிதாபாசனை ஈஸ்வரன் என்று குறிப்பிடுகிறோம் வஷ்டியாக இயங்கும் தனிப்பட்ட சூக்ம சரீரத்தில் பிரதிபலிக்கும் சிதாபாசனை ஜீவன் என்று கூறுகிறோம் பிரதிபலித்த நிலையில்தான் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் வேறுபாடு அமைந்துள்ளது பிரதிபலிப்புக்கு காரணமான பிரம்மமும் ஆத்மாவும் அடிப்படையில் சத் பிளஸ் சித் பிளஸ் ஆனந்த சுரூபமாகவே உள்ளன அடிப்படை நிலையில் ஆத்மாவும் பிரம்மமும் ஒன்றாகவே உள்ளன இதனால் தத் துவம் அசி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று மகா வாக்கியங்கள் கூறுகின்றன இந்த ஆத்மாவை பிரம்மத்தை அறிவதைத்தான் உண்மையை அறிவதாக கூறப்படுகிறது இந்த பிரம்மம் இந்த ஆத்மா நித்திய சாட்சி என்று விவரிக்கப்படுகிறது நாம் மூன்று அவஸ்தைகள் என்ற அனுபவத்தில் இருப்பதை பார்த்தோம் ஜாகிரத் என்னும் நனவு நிலை அனுபவம் கனவு என்னும் சொப்பன நிலை அனுபவம் கனவற்ற உறக்கம் என்னும் சுசுப்தி அனுபவம் என நமது அனுபவங்கள் உள்ளன ஜாகிரத் இருக்கும் நிலையில் மற்ற இரண்டு அனுபவங்களும் இருப்பதில்லை இப்படி ஏதாவது ஓர் அவஸ்தையில் நாம் இருக்கும் போது மற்ற அவஸ்தைகள் இருப்பதில்லை இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுமே வந்து செல்லக்கூடிய அனுபவம் மட்டுமே இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் ஆதாரமாக ஏதோ ஒன்றுதான் இந்த மூன்றிலும் இருந்திருக்கிறது அந்த ஏதோ ஒன்றுதான் மூன்றுக்கும் சாட்சியாக மூன்றையும் அறிந்திருக்கிறது அந்த நித்திய சாட்சிதான் ஆன்மா பிரம்மம் என்ற மெய்பொருளாக உள்ளது நம்மை அந்த மெய்பொருளாக உணர்வதே முக்தி நிலையாகும் இதை நாம் இந்த உடலில் இருக்கும் போதே அடைவதுதான் ஜீவன் முக்தி நிலையாகும் பிரதிபலிக்கும் தன்மை பற்றி சாஸ்திரங்கள் வேறு விதமாகவும் விளக்குகின்றன சூக்ம சரீரத்திலும் மாயையிலும் ஆத்மா அல்லது பிரம்மம் பிரதிபலிப்பதை சிதாபாசன் என்று சாஸ்திரங்கள் விளக்கின இன்னும் ஒரு விதமாகவும் சாஸ்திரங்கள் விளக்குகின்றன ஸ்படிக கல்லுக்கு நிறம் கிடையாது ஸ்படிக கல்லின் அருகில் சிவப்பு நிறம் உள்ள மலர்களை வைப்போமானால் நிறமற்ற ஸ்படிக கல்லும் சிவப்பு நிறமுடையதாக மாறிவிடும் உண்மையில் அது சிவப்பு நிறத்தை தரவில்லை 
ஸ்பட்டிக கல்லின் மீது சிவப்பு நிற பெயிண்டை தடவினோம் என்றால் ஸ்பட்டிக கல்லில் அந்த நிறம் ஒட்டிக்கொள்ளும் ஆனால் மலர் அங்கு பிரதிபலிப்பதென்பது மாற்றமல்ல அது ஒரு பிரதிபலிப்பு தோற்றமே ஆத்மா சூக்ம சரீரத்தில் பிரதிபலிப்பதை சிதாபாசன் என்று கூறினோம் இங்கு அனாத்மா ஆத்மாவில் பிரதிபலிப்பதை உபாதி என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன அவித்யா என்ற உபாதியுடன் உள்ள ஆத்மாவை ஜீவன் என்று கூறுகிறோம் மாயை என்ற உபாதியுடன் உள்ள ஆத்மாவை ஈஸ்வரன் என்று கூறுகிறோம் தத்வமசி என்ற மகா வாக்கியத்தை விசாரித்து பார்க்குமாறு சாஸ்திரங்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுகின்றன தத் என்பது அது அது என்பது ஆத்மா அல்லது பிரம்மம் அதை பற்றி விசாரிப்பதை தத்பத விசாரம் என்று கூறுகிறது என்பது நீ நீ என்பது ஜீவனை குறிக்கிறது ட்வம் அல்லது நீ என்பதை பற்றி விசாரிப்பதை ட்வம்பத விசாரம் என்று கூறுகிறது இது பற்றி சாஸ்திரங்கள் இன்னும் இரண்டு வார்த்தைகளை உபயோகிக்கின்றன ஒன்று வாச்சியார்த்தம் இன்னொன்று லட்சியார்த்தம் இரண்டுக்கும் என்ன பொருள் இந்தியா இலங்கையை இருபது ரன் வித்தியாசத்தில் வென்றது இந்தியா என்பதும் இலங்கை என்பதும் இரண்டு நாடுகள் அவை ஓடுமா ரன் எடுக்குமா அவை இருந்த இடத்தில் அசையாமல் தான் இருக்கும் ஓடவும் செய்யாது ரன் எடுக்கவும் செய்யாது மேம்போக்கான அர்த்தம் இதுதான் ஆனால் அங்கு பொருந்தி கிடக்கும் அர்த்தம் வேறு இந்திய ஆட்டக்காரர்களும் இலங்கை ஆட்டக்காரர்களும் விளையாடியதில் இந்திய ஆட்டக்காரர்கள் வெற்றி அடைந்துள்ளனர் என்பதை கூறுவதற்காகவே அவ்வாறு கூறப்பட்டிருந்தது மேம்போக்கான அர்த்தம் என்பது வாச்சியார்த்தம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது உள்ளார்ந்த அர்த்தத்துக்கு பெயர்தான் லட்சியார்த்தம் ஜீவன் ஈஸ்வரன் என்று நாம் கூறுபவை அனைத்தும் வாச்சியார்த்தம் மட்டுமே அந்த பெயர்களின் மூலம் நாம் உண்மையில் குறிப்பிடுவது ஆத்மாவை மட்டுமே அதுதான் லட்சியார்த்தம் ஜீவனை ஜீவனாக பார்த்தால் வாச்சியார்த்தமாக பார்க்கிறோம் என்று பொருள் ஜீவனை ஆத்மாவாக பார்க்கும் போதுதான் ஜீவனை லட்சியார்த்தமாக பார்க்கிறோம் என்று பொருள் நம்முடைய பார்வையை சீரமைக்கத்தான் இத்தனை முயற்சிகளும் இத்தனை சாதனைகளும் இந்த ஜீவன் என்பது யாரோ அல்ல அதுதான் நான் என்னுடைய சுயமான தன்மை பிரம்மமே என்னுடைய சுயநிலையை நான் புரிந்து கொண்டு என்னை பிரம்மம் என்று லட்சியார்த்தமாக கண்டு கொள்ள வேண்டும் நானே பிரம்மம் என்று கூற வேண்டும் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று கூற வேண்டும் இப்படித்தான் மகா வாக்கியங்கள் நமக்கு கற்றுத்தருகின்றன நம் அனைவரையும் முக்தர்களாக முயலும் சாஸ்திரங்களையும் மகான்களையும் நமஸ்கரித்து இந்த முதற் பகுதியை நிறைவு செய்வோமாக